సో నేను నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను నేను ఈ లింక్ యూట్యూబ్ మీద కూడా నేను పెట్టేస్తాను ఫార్ యువర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ సో వెల్కమ్ అగైన్ ఎవ్రీ వన్ టు ఎంపవర్డ్ మార్నింగ్ ఎనర్జైజ్ డే ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ మీరు అందరూ మంచిగా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు మీ హెల్త్ మీ ఫ్యామిలీ హెల్త్ అందరిది బాగానే ఉంది కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ మలేషియా మలేషియాలో ఉన్నాను మలేషియా నుండి మీటింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టైమ్ ఇస్ క్వార్టర్ టు నైన్ మలేషియాలో కూడా చాలా మంచిగా బిజినెస్ నడుస్తుంది చాలా వండర్ఫుల్ గ్రోత్ ఉంది అండ్ ఇండియాలో కూడా మన బిజినెస్ చాలా మంచిగా గ్రో అవుతున్నాయి రీసెంట్గా కంపెనీ ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది లాంచ్ చేసింది దాని గురించి నేను చెప్పడానికి ఇవాళ ఈ సెషన్ మనం చేస్తున్నాము సెక్షువల్ హెల్త్ మీరు చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ స్లైడ్ మీద సెక్షువల్ హెల్త్ అండ్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఆర్ సెక్స్ ఈ ఒక విషయము మన భారతదేశంలో జనాలు చాలా అవాయిడ్ చేస్తారు అంటే ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడతారు లేకపోతే భయపడతారు లేకపోతే చాలా కల్చరల్ పబ్లికేషన్ వల్ల ఓపెన్గా డిస్కస్ చేయరు అండ్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఏ అన్ని నేను మీ అందరితో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవాళ మనము సెక్షువల్ హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సృష్టిలో ఏదో జరుగుతుంది ఏదో గ్రోత్ ఉంది లేకపోతే ఏదో ప్రొడక్షన్ ఉంది ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఉంది ఒక సీడ్ ఒక వృక్షంలో అవ్వాలంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జర్మినేషన్ ఓన్లీ ఒక కొత్త లైఫ్ ఈ ప్రపంచంలో రావాలంటే హ్యూమన్స్ పరంగా యానిమల్స్ పరంగా చెప్తున్నాను ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్షువల్ యాక్ట్ అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ సమ్ బయాలజికల్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ అప్పుడు ఒక కొత్త లైఫ్ ఈ భూమి మీద వస్తుంది సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ టాపిక్ మనం చాలా ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుని మనం మన సొసైటీలో తీసుకెళ్ళాలి అండ్ బేసికలీ ఇది ఒక చాలా పెద్ద మార్కెట్ కూడా అంటే మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ తీసుకొని ఈ టాపిక్కి ఒక ప్రొఫెషనల్గా మనము జనాలకి చెప్పగలిగితే మనము చాలా ప్రాస్పరస్ అవ్వచ్చు మనము చాలా మంది దగ్గర నుంచి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవచ్చు బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ అందరి లైఫ్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయట్లేదు అది వేరే విషయం కానీ చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వాళ్ళ డిస్కస్ చేయడం చేయకుండా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ సెక్స్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రైట్ రైట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెట్ ఎస్ నో లెట్ మీ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అ పర్సన్స్ లైఫ్ yes yes satya prasad tarunda kota gv rao umesh babu kanakayya gsr right yes yes absolutely yes i am very sure that uh, very rarely evarana cheptaru sir sex avasaram ledu life lo asalu Uh, it is not required but most of the people uh oka and a society lo unna vallu andaru oppuntaru that sex is very very important sex is important unnapudu sexual health kuda chaala important untadi and manamu ee topic ki chaala manam ignore chestunnam so thank you sir ee session ki baaga vinandi notes teeskondi raaskondi anyhow i have uh, recorded this session so meeku ee recording kuda nenu youtube meeda pettestanu so let us move on to the first slide let us see what the world health organization is saying i'll just read the entire definition of sexual health tarvata nenu telugu lo kuda cheptanu the world health organization defines 
sexual health as a state of physical, emotional, mental, and social well-being in relation to sexuality. And a sexual life law, health law, physical, emotional, mental, and social well-being related to sexuality is very important, which is any balance unnayante manamo sexual ga healthy unnu. And it's not merely the absence of disease, dysfunction, or infirmity. And sexual health and uh, sexual disease and not only it is physical disability or dysfunction or infirmity. Infirmity and infirmity and old age I pin tarvata performance avat ledu than ki infirmity and dysfunction and Dysfunction and erectile dysfunction, organ uh, weak eye power down, like for the females low, organ dry eye power down, ilanti danki dysfunction and down. So, only absence of physical disability or dysfunction kadu, sexual health, it is also mental. Chalamandi ki mental ga sex chalane si anti chadu. Chalamandi ki sex aversion untadi. So that is also a mental sexual disease. Okay. Next paragraph we will choose the sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationship. And a sexual health kosam okay, positive and respectful. Respect is okay, uh, what do you call Telugu? I don't remember the word, but respect undali. Partner to ever to miru sexual ga indulge out naro, while to respect good on dali and a positive approach to adi act chest a uh, sexual relationship manchi ga outundi as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences. Safe sexual experiences though, safety is what condom use yali, lake pote, ade adi uh, multiple partners unna and take condoms lay than te. Sexually transmitted disease, STI is on tamu, venereal diseases is on tamu, syphilis and tamu, ilan be raw and ki aukashaluna, HIV raw and ki aukashaluna. So safe sexual practice chiali plus free of colchion discrimination and violence. And a sex chesed apuru, any discrimination undo gordu, racial discrimination undo gordu, ilan be jargo gordu, either a forceful without consent sex uh, undo gordu. Forceful sex is another sexual disease and mata category loss. So for sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all individuals must be respected, protected, and fulfilled. In the WHO the long, very, very detailed definition of sexual health. Manam simple sexual health is physical, emotional, mental, and social well-being. Sexually, then the social, uh, then, then the sexual manam health and tamu. Now, mana topic lo, we are not covering psychology, mental, e anni manam pedaga consider chemu. In our topic, we are talking about mostly the physical aspect. Physical ga edo bada pade valo naru, sexual ga vi kunna valo naru, vala gurinchi manam e session lo matla tunda. Right? So, let us go to the next slide. Now, what? Why is sexual health important? Manam, e topic marthu naavante. Asal dhan ki important sunda dhan ki e e topic gurinchi asalu discussion ausram unda. E topic manam marthate idena wrong message bilta dam society lo. So let me know in the chat box. Let me know in the chat box. Is sexual health discussion good or bad? Adi Manam Chiala of the Chiala of the Sexual Health Discussion Chiala of the important and either. Right. Maximum members are writing good. Yes, it's required. 
Right. Thank you very much. Thank you very much. So, sexual health, importance of sexual health in overall well-being. Chala chala awesome. Number one point, physical health kosam. So, physical health, lo manaki ustadi, reproductive health. Oka manchi sexual practice unte proper family planning out undi. Oka proper sexual health unte pillalu healthy ka portal. Oka sexual knowledge unte proper sexual health manchiga unte male di, female di. Fertility eko aitadi and pillalu healthy ka portal. And dan valna society lo manchi manaki individuals postaro. So it is very, very important for physical health of the child. Plus, it is very important for the for the entire society, for the entire race. It is very, very important. Me mottam kutumbam kosam chala chala important. Me mottam progeny kosam chala chala important. So sexual health uh, knowledge ledu lekpote manam well being gurinchi matra le dante. Dan valna iwala individuals lo couples lo valaki proper practices thevado valaki sexual health gurinchi thevado kabati. Iwala mere chuste chala uh, retarded babies or uh, disabled babies or some malnutritional babies. Ila dvi chala cases hosto nai chala frequent ga hosto nai mentally. Uh, Retarded babies, retardation, no me do antamo. Lekho the do organ lo do problem undi, do heart lo do hole undi. Lekho the do bone sariga le do. Lekho the encephalitis undi. Rakha kamay na problem do sante. Garpa sanchalo unna pore do problem os tumi. So then there can be weak sperm or weak ovum. Dan valna avochu. So there are so many reasons, but still sexual well being. This uh, topic is very important. Second importance is emotional and mental health. Person. Sexual weak weak, performance is very important. There are mental uh, issues. Hostai. Sexual activity is very important. Relationships are very important. For example, woman is Okay, ammai sexual ga, okay, relationship lo, adi husband wife undo chhu, girlfriend boyfriend undo, undo chhu. Female is very very active and healthy, but male is weak and not healthy. Yedo dysfunction undi, yedo some sexual ga weak unna person ki, bala relationship lo problem ravana modalai pota di, godwal modalai pota i, uh, misunderstandings modalai pota i. Dhanvalna, our relationship lo gura stress baga uh, form hai pota hai. And uh, as a doctor, I am telling you, as a psychiatrist, I am telling you, nino ka psychiatrist uh, ga nino chaptu na no, that chala mat ki e society lo prasutam, India lo, divorce cases, ravadan ki karnam is bad sex life. Husband we kunna do, lepote wife we kunna do. Husband ki sex yadan ki ishtam uh, unda kodam or wife ki sex yadan ki ishtam le kodam. Ye physical ga intimacy lo uh, proper uh, what do you call okay, uh, partnership le kodam walna chala mandi divorce ches kunna do. So this is another very very important thing. Third is relationships. Again, relationships are 100% padai because sex is an integral part of husband-wife relationship, girlfriend-boyfriend relationship. So relationship strong petra dan ki sex is very, very important. A bond create chese si a bond ki lifelong petra dan ki sex, sexual intimacy is very important because with sexual intimacy, Emotional intimacy and communication are possible out there. Next, what you see, then we have economic impact. Productivity. If you are sexually active, you are healthy, you are stress free, you are hormones, and you are working on work. If you are working on cases, you are sexually unhappy, you are 
వాళ్ళ బిజినెస్ లో గానీ వాళ్ళ జాబ్ లో గానీ వాళ్ళ ఆఫీస్ లో గానీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్రేషన్ లో ఉంటారు వాళ్ళు స్ట్రెస్ లో ఉంటారు వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ లో ఉంటారు డిప్రెషన్ లో ఉంటారు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ లో ఏదో ప్రొఫెషనల్ జాబ్ ఉన్నాయి ఏదో లైఫ్ ఉన్నాయి దాంట్లో వాళ్ళు సరిగా పర్ఫామ్ చేయరు దట్ ఈస్ వై ప్రొడక్టివిటీ ఆ కంపెనీ ఉండొచ్చు ఆ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ సొంతగా ఏదో బిజినెస్ చేస్తున్నారు అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ రాదు అండ్ దాట్ ఇఫెక్ట్స్ ద ఇకనామీ యాజ్ వెల్ నాట్ ఓన్లీ దేర్ హోమ్ ఇకనామీ బట్ ద ఇకనామీ యాజ్ అ హోల్ సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ వెల్ బీయింగ్ నాట్ ఓన్లీ పర్సన్ మీ పర్సన్ లైఫ్ లో ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద సొసైటీ and the entire economy and well being of our country also next kodi ka oka brief overview manam uh, chuddam highlighting the key aspect e sexual edo uh, topic chaala mandi enduku avoid chestaru enduku maatladaledu dan gurinchi kodi ka manam overview chuddam so first is the cultural taboo and lack of awareness sexual matter matladaniki india lo mana culture mana sanskruti e vidhanga unnay ante oka stigma laga undi ante are nu matladutunnam ante idi tappu idi correct kaadu manam andar madhyalo matladakoddu manam pillal mundu matladakoddu manam for example husband wife unnam ante evaraina మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళ ముందు యూ షుడ్ నాట్ బి మోర్ రొమాంటిక్ ఆర్ ఇలాంటివి కొన్ని స్టిగ్మాస్ ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు మలేషియాలో ఉన్నాను బిలీవ్ మీ ఇయర్ సెక్షువాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఓపెన్ ఐ మీన్ జనరల్ గా ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు బికాస్ ఒక వెస్టర్న్ ఇది ఉంది అండ్ ఇది ఉండడం వలన ఇక్కడది నేను చూసిన పీపుల్ సిన్స్ దే ఆర్ మోర్ సెక్షువల్లీ టాక్ టాక్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఓపెన్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సెక్షువల్ క్రైమ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సెక్షువల్ క్రైమ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ మలేషియాలో విజవైజ్ మీరు ఇండియాలో చూస్తే ఈ స్టిగ్మా ఉండడం వల్ల మనం దాచుకొని పెట్టుకోవాలి మనం మాట్లాడకూడదు దానివల్ల ఏమో అయిందంటే ఈ సెక్షువల్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రేప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి జనాలకి అసలు ఐడియా లేదు చాలా మందికి ఐడియా లేదు ఏం సెక్షువల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి ఐ వాస్ చాలా సార్లు నేను కూడా బాగా సర్ప్రైజ్ అయిపోతాను నా దగ్గర కపల్స్ మ్యారేజ్ కపల్స్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు అంటారు సార్ మాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు పిల్లలు పుట్టట్లేదు యూ విల్ బి లిటరలీ అమేజ్ అంటే టు హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ రైట్ నా అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ నేను ఈ మీ అందరు ముందు మాట్లాడుతున్నారంటే ఒక క్రౌడ్ ముందు మాట్లాడుతున్నారంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద ట్రూత్ దట్ నా దగ్గర ఐ రిమెంబర్ వన్ కపుల్ కమింగ్ అండ్ టోల్డ్ మీ దట్ సార్ మ్యారేజ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది బట్ వీ డోంట్ పిల్లలు అవ్వట్లేదు అన్ని రిపోర్ట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి స్పర్మ్ కౌంట్ బాగుంది ఓవ్యులేషన్ సైకిల్ అమ్మాయిది బాగుంది ఇరెక్షన్ లో ప్రాబ్లం లేదు అబ్బాయికి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ వాళ్ళు సెక్స్ నేను అడిగేటప్పుడు లెస్ సెక్స్ కూడా అంటే ఇంటిమసీ పొజిషన్ ఇవన్నీ నడుస్తుంది సో ఐ అంటే వాళ్ళ పరంగా నడుస్తుంది అనేసి వాళ్ళు చెప్పారు నేను చెప్పాను ఓకే సో ఐ థాట్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు ద బాయ్ ఆ బాబుతో అంటే ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడితే జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హౌ మచ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ హ్యావ్ జస్ట్ ఫర్ దాట్ ఆ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను దో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ బట్ జస్ట్ మీకు ఒక యూ షుడ్ గెట్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ హౌ మన ఇండియాలో ఎలా సొసైటీ ఎలా స్టిగ్మా డెవలప్ అయింది ఆ బాబు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను అడిగాను బాబు నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు ఇంటిమేట్ అవుతావు నీ వైఫ్ తో ఏం చేస్తావు అసలు అన్ని ఆయన చెప్పారు సార్ అది చేస్తా ఇది చేస్తా ఫోర్ ప్లే చేస్తా అని దెన్ నేను చెప్పాను వాట్ డూ యూ డూ ఫర్ పెనిట్రేషన్ వాడు చెప్పిన ఆన్సర్ నాకు మైండ్ తిరిగిపోయింది ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఐ పెనిట్రేట్ ఇన్ ద నేవల్ నేవల్ అంటే యు నో వాట్ ఈస్ నేవల్ అంబిలిక అంబిలికస్ అంబిలికస్ లో వాడు పెనిట్రేట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ వాడు ట్రై చేస్తున్నాడు పెనిట్రేట్ చేయడానికి అంటే వాడికి బుద్ధి 
సీ హౌ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హీ థాట్ దాట్ పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి పుడతారు కదా అమ్మాయిలకి ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఇది ఇది ఉబ్బుతుంది కదా సో హీ థాట్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి నేవల్ అంటే అంబిలికల్ మీకు ఐడియా ఉందా నేవల్ కి మనకి తెలుగులో ఏమంటారు రా నాకు తెలియదు నేవల్ ఉంటుంది కదా నేవల్ దాంట్లో పెనిటేట్ చేస్తున్నాడు వాడు సో అండ్ ఐ వాస్ టోటలీ జాబ్ ఐ వాస్ లైక్ మై గాడ్ హి డస్ నాట్ నో వెర్ టు పెనిటేట్ యు అండర్స్టాండ్ హౌ అమ్మాయికి లో ఉన్నారు చాలా మంది అండ్ దే ఆర్ నాట్ అమ్మాయికి కూడా తెలియదు అంట దట్ అక్కడ చేయాలి so my point is e of a cultural taboo and lack of awareness valla chaala mandi sexual ga healthy ledu valaki pillalu pottatledu infertility unnai divorce avutunnai ilanti chaala idi unnai education ledu valaki manaki schools lo manamu pillalki nerpichatledu manam and chaala saaru ఈ డిస్కషన్ కూడా జరిగింది పార్లమెంట్ లో కూడా జరిగింది దట్ సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవాళ వద్దా ఐ టెల్ యూ విత్ మై డాటర్ షీఈస్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మై డాటర్ ఐ టీచ్ హర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ టీచ్ హర్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ టచ్ వాట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ టచ్ ఎవరికి మనము దగ్గర రాకుండా ఉండాలి ఎవరైనా టచ్ ఫ్యామిలీలో చేస్తున్నారంటే ఎలా చేయాలి యు విల్ బి అమేజ్ టు నో దట్ చాలా మంది చిన్న పిల్లలకి సెక్షువల్ అబ్యూస్ ఫ్యామిలీలో జరుగుతుంది ఇవన్నీ మనం చెప్పకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అండ్ ఈ ఫ్యామిలీలో సెక్షువల్ అబ్యూ అబ్యూస్ చిన్న ఫుడ్లు లెవ చిన్న ఏజ్ లో జరిగిపోయిందంటే వాళ్ళు గ్రో అయినప్పుడు వాళ్ళకి సెక్షువల్ అవర్జన్ డెవలప్ అయిపోతుంది సో ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ విషియస్ సైకిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అ వెరీ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ షాలో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ so cultural taboo and lack of awareness valla kuda chaala mandi ki problems unnai chaala mandi ki masturbation ante rakrakamaina idi youtube mida ee whatsapp university mida ee facebook instagram mida rakrakamaina videos chustaru and vallu are masturbation cheyala avutha female masturbation cheyala avutha male cheyala avutha phone chuda chudochcha avutha ఈ అన్ని చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ రాంగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఉన్నాయి అండ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి దానివల్ల సెక్షువల్ గా వాళ్ళు బాగా వాట్ వుడ్ ఐ సీ ద వర్డ్ ఈస్ అనవేర్ ఉన్నారు అండ్ కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నారు విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ దేర్ యాక్చువల్ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు పర్ఫామ్ ద సెకండ్ ఈస్ access to healthcare ee cultural taboo edo undi ee stigma edo adu adhe manam sex gurinchi maatladakoddu open ga maatladakoddu problem unte kuda vallu aa health care professional dagara velladaniki bhay padutunnaru siggu padutunnaru are nenu velli doctor ki kalusthe first of all family lo em cheppali family lo nenu cheppesina naku health sexual health problem unnai naku erectile dysfunction unnante family vallu em anukuntaro emo నా భార్య ఫ్యామిలీ ఏమనుకుంటుంది ఏమో వాళ్ళు ఏదో నేను ఐమ్ ఐ ఇంపార్టెంట్ అనేసి యూ అండర్స్టాండ్ సో ఈ ఈ ఒక డెవలప్ అయిపోయింది ఈ స్టిగ్మా అండ్ ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వల్ల వాళ్ళు కరెక్ట్ పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి ఒక ప్రొఫెషనల్ దగ్గర వెళ్ళి హెల్త్ కేర్ తీసుకోవడానికి కూడా సరిగా యాక్సెస్ లేకుండా అయిపోయింది అండ్ మోర్ ఓవర్ బికాస్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పుషింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అ లాట్ proper health care institutions for only for sexual related thing ledu india lo by the way india manam inta cultural gurinchi inta sanskaram gurinchi manam maatladukuntamu gani we are number 1 in population today chudandi manam world ki beat chesesam we are number 1 that means people are active very active in india for sex second india is number 1 in the whole world in pornographic consumption pornographic content ee videos chudam that is india is number 1 you can go and see on google you can search you will find that india is number 1 in pornographic this thing so we are all hiding and doing it hide chesi chestunnam gani open ga maatladaniki manaki sikku manaki samskaram manaki culture ki anni vachustundi and that is what is leading to lack of health 
uh, institutions also, which is again declining. Again, mana, uh, sexual health ki sariga awareness lekunda and sariga treatment lekunda undi kodindi. Third is, ee dhanwal naim avutun nante, ee rondu tu vaka na vala. Cultural taboo, lack of awareness leads to lack of access to healthcare and that one na, e third point aim of chastun nante, sexual dysfunction dagar vayel pottun di. Uh, amma ya, abba ya, whatever. Walaki telavadu what is exactly the problem, walaki telavadu what is erectile dysfunction, walaki premature ejaculation gurinji telavadu, premature, premature ejaculation is shigra patanam gurinji telavadu, walaki telavadu what is lack of libido, ante sexual chedan ki edo local nunchi uh, desire ravali, walaki telavadu, so, e combined e rondu problems is leading to the bigger problem of physical sexual illness and mental illness low, which is the depression, anxiety, uh, stress, overthinking, irritation, yani which is the. So, friends, this is a very very crucial topic which we should talk to. Our clients also, manam clients such a kuro manam wala ki comfortable chesi si manam matlaar ko wali. Adi matlaar ko wala first manaki a knowledge undali. Second, intro kuda me pillar unte, me abba unte, amma unte. After a certain age, maybe walu 13, 14, 15 years unna kuro, you should slowly and slowly talk to them. Neno na daughter ko matlaar. I talk to her about her periods. I talk to her about uh, uh, what is uh, good uh, intimacy, what is bad intimacy, who should touch you, who should not touch you, how you should be with someone, what is a good kiss, what is a bad kiss. I, I discuss with her so that she should know what is right and what is wrong. And she can be away from any physical sexual abuse in the family right so this is what is very very important topic we should all discuss at home next slide we will choose then what are the most common sexual diseases in india in men Men Gurinchi, Manam Equa discuss Yasunam Kavati. He Nenuchapangana, lack of awareness, lack of education, the sexual stigma or uh, cultural stigma, wala. develop out to the main sexual problems, lo, first of Chesi, erectile dysfunction. E erectile male dysfunction, very, very highly prevalent from 41 to 60 years of age males law india law idi manam india gurinchi maatladutunnam ante males law 40 to 60 years law erectile dysfunction ante penis law hardness edo untadi penial hardness edo antam because of which penetration in the vagina can happen a penial hardness ledu lags ga unnai tightness ledu blood flow ledu that is called as Erectile dysfunction. Erectile means erect. Erect undadam. It is gone. So, 41 to 60 years age low. It is chala ekko Next, in 26 to 30 years low, almost 8.6% of the population in India is having erectile dysfunction between the age of 26 to 30. Churandi. Ante oka marriage age low unna abbai ki guda. Almost 8 8.6 is almost 9% of males in India are having erectile dysfunction. Then 31 to 50 years age group, lo, miru chuste, almost 18% of 9. 18% of 9. If you want to know, India lo 100 and, uh, sorry, 140 billion people, unna, 140 crore, 140 crore people, unna, that lo, sagam ladies, unna, 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 sagam men, unna, unna, unna. A 70 crore men low, if you see the data, almost, if you see, 27% is 
डिस्टर्बाइन so this is a very very prominent and prevalent problem second is premature ejaculation pe antaru pe is what shigra patanam act chese tapudu ante erection baane undi gaani just enter chese chese mundu lekapothe chese tapudu lekapothe the warmth of the vagina enter ayya tapudu adi sperm ochestundi baita ante aa person is becoming challa ga ayipothunaru so if you see premature ejaculation is a very very common sexual problem affecting almost 20 to 30% of men in sexually active age group ante evaru sexually active unnaru vaallalo almost 20 to 30% people are having premature ejaculation which is very high out of 70 crore males just imagine almost 30% is almost 20 crore plus men are having this problem of premature ejaculation coming to the third problem low libido low libido means lack of sexual act ante asalu sex cheyadaniki intercourse cheyadaniki love making asalu ishtam ledhu ante desire ledhu చేయడానికి బుద్ధి రావట్లేదు అసలు పార్ట్నర్ తో సెక్షువల్ గా యాక్టివ్ ఉండడానికి అసలు లోపల నుంచి ఇష్టం లేదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో ప్రివిలెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇది అమ్మాయి అండ్ అబ్బాయి రెండింటిలో ఉన్నాయి కలిపి జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ బిగ్ ఇస్ దిస్ నంబర్ 29.6% almost 21 crore people are having lack of libido. వేరే ఉండొచ్చు కామన్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మెన్ అండ్ దెన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీలో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే అకార్డింగ్ టు ద స్టడీ బై ద ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ద ప్రివెలెన్స్ ఆఫ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ ఇండియా ఇస్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వెరీ హై టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మీన్స్ వాట్ స్పర్మ్ కౌంట్ సరిగా లేకపోవడం స్పర్మ్ మోటిలిటీ సరిగా లేకపోవడం దానికి ఒలిగోస్పర్మియా అంటాము అజూస్పర్మియా నెక్రోస్పర్మియా ఇలాంటివి రకరకాలుగా మీరు ఆ పదాలు చూస్తారు చాలా మంది మీ దగ్గర రిపోర్ట్ తీసుకొని వస్తే దానిలో రిపోర్ట్ లో రాసి ఉండేది దట్ స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నాయి స్పర్మ్ మోటిలిటీ తక్కువ ఉన్నాయి స్పర్మ్ డెడ్ అయిపోయాయి దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వేరే వేరే సెక్షువల్ డిజీజెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు వన్ అండ్ అదర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ లేదు ఎరెక్షన్ బాగానే ఉండొచ్చు ప్రిమెచ్యూర్ ఇజాక్యులేషన్ లేదు సెక్షువల్ యాక్ట్ ఇంటర్పోర్స్ నడుస్తుంది బట్ స్పర్మ్ సరిగా లేదు స్పర్మ్ యాక్టివ్ లేదు స్పర్మ్ డెడ్ ఉన్నాయి మోటిలిటీ లేదు కాబట్టి పిల్లలు పుట్టట్లేదు సో మై ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మేజర్ సెక్షువల్ ఇష్యూస్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మెన్ ఇవాళ మనం మెయిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మెయిన్ ఇష్యూస్ నా దానికి వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ దాని గురించి కొద్దిగా మనం చూద్దాం సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనము ట్రీట్ చేయాలంటే మనము 
ఏమేమి చేయాలి దాని గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ హెల్త్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లో ఇంకా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ సెక్షువల్ హెల్త్ ఇంకా వర్స్ అని ఎందుకు అవుతున్నాయి దాని గురించి మనం చూస్తే ఫస్ట్ ఇస్ సైకాలజికల్ ఫ్యాక్టర్ సైకాలజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఎవరికైనా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఎక్కువ ఎగ్జైటీ ఉన్నాయి ఎవరు ఎవరికైనా ఎక్కువ డిప్రెషన్ ఉన్నాయి వాళ్ళు సెక్షువల్ గా వీక్ గా ఉంటారు ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వస్తాయి ప్రీమెచ్యూర్ ఎజ్యుకులేషన్ ఉంటాయి సెక్స్ చేయడానికి అసలు బుద్ధి ఇవ్వదు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు సో అది ఆఫీస్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు అది బిజినెస్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు ఆ ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఇష్యూ ఉండొచ్చు హస్బెండ్ వైఫ్ లో ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు పిల్లల గురించి ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అది ఆఫీస్ స్ట్రెస్ అది ఇంట్లో ఉన్న స్ట్రెస్ అది ఫ్యామిలీలో ఉన్న స్ట్రెస్ అది సొసైటీలో ఉన్న స్ట్రెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ దాని వల్ల ఎంగ్జైటీ డెవలప్ అయిపోయి మేబీ డిప్రెషన్ కొందరికి ఉండొచ్చు వీ డోంట్ నో గతంలో ఏదో వాళ్ళతో సెక్షువల్ అబ్యూస్ వల్ల వాళ్ళకి ఏదో డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతారు ఆర్ సమ్ యాక్సిడెంట్ ఫ్యామిలీలో ట్రాజెడీ అయింది దాని వల్ల ఎంగ్జైటీ ఆర్ డిప్రెషన్ ఉండొచ్చు ఎనీథింగ్ ఎనీ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ యూ యాంగ్షియస్ ఆర్ డిప్రెస్ ఆర్ స్ట్రెస్ క్యాన్ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ అడ్వర్స్ ఇఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ సెక్షువల్ హెల్త్ లైఫ్ సెకండ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సెక్షువల్ హెల్త్ లైఫ్ లో ఈజ్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఒబీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సెక్షువల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ అంటే ప్రీమాచ్యూర్ ఎడ్యుకులేషన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒబేసిటీ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళ సెక్షువల్ లైఫ్ బాగా ప్రభావం వస్తుంది ఎవరికైనా కార్డియో వెస్క్యులర్ డిజీజ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా ఫిజికల్ గా వాళ్ళు సెక్షువల్ గా కొద్దిగా బాధపడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో సెక్షువల్లీ ఎవరు వీక్ ఉంటారు ఎవరైనా ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా ఎక్కువ అల్కోహాల్ యూజ్ చేస్తున్నారు బాగా ఎక్కువ హై అల్కోహాల్ కన్జంప్షన్ ఉంది డ్రగ్ అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు స్టెరాయిడ్స్ అంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు జిమ్ లో వెళ్తారు చూడండి బాగా మస్క్యులర్ గా ఉండడానికి వాళ్ళు స్టిరాయిడ్స్ తీసుకుంటారు సో చూడడానికి బాగా స్ట్రాంగ్ గా బాగా మస్క్యులర్ కనపడతారు కానీ బెడ్ లో దే ఆర్ నాట్ దట్ స్ట్రాంగ్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రీమాచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ లో డాక్టర్స్ కూడా స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తారు ప్రెడ్నిస్ లోన్ ఇస్తారు కార్టిసోన్ ఇస్తారు ఇలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్తమా ఉన్నాయి లేకపోతే ఆర్థరైటిస్ ఉన్నాయి లేకపోతే వేరే కొన్ని లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ డిజీజెస్ లో కూడా డాక్టర్స్ ఇలాంటివి డ్రగ్స్ ఇస్తే స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి కూడా ఈ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ప్రీమాచ్యూర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎవరైనా డ్రగ్స్ లైక్ కోకేన్ ఆర్ గాంజా ఆర్ క్యానబిస్ ఇలాంటివి ఎవరైనా జనరల్ గా ఇలాంటివి ప్రా అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మెట్రో సిటీస్ లో ఈ పార్టీస్ ఎక్కువ అయిపోయింది రేవ్ పార్టీస్ అండ్ ఈ పబ్ లో వెళ్ళి జెన్జి ఏదో అంటారు వాళ్ళు డ్రగ్స్ కన్స్యూమ్ చేయడం బ్రౌన్ షుగర్ ఇలాంటివి ఇది చేయడం ఇలాంటివి డ్రగ్ అబ్యూజ్ వాళ్ళకి కూడా సెక్షువల్ డిస్ ఎబిలిటీ ఆర్ సెక్షువల్ ఫంక్షన్ లో ఇబ్బంది రావడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఈ పొల్యూషన్ అది ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు వెహికులర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు తర్వాత వాటర్ మొత్తం పొల్యూటెడ్ ఉన్నాయి మనము పిలిచేది గాలి పొల్యూటెడ్ ఉన్నాయి మనము ఏదో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఏదో మనం కూరగాయలు తింటున్నాము దాంట్లో పెస్టిసైడ్స్ అని ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఈ హెవీ కెమికల్స్ మన బాడీలో వెళ్ళడం వలన ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి సెక్షువల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఫోర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ టువర్డ్స్ బ్యాడ్ హెల్త్ సెక్షువల్ హెల్త్ రైట్ సో 
ఒక్కసారి మనం ఈ డేటా చూస్తే స్టాటిస్టిక్స్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనము ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే వీక్ ఏదో ఆర్గన్ ఉంది ల్యాక్స్ ఏదో ఆర్గన్ ఉంది టైట్నెస్ పోయింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఈ మీరు డేటా చూస్తే దిస్ డేటా హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రామ్ ద గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ మీరు చూస్తే ప్రివేలెన్స్ ఆఫ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ విత్ ఏజ్ కేటగిరీ అండ్ విత్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రీన్ లో మీరు ఏదో చూస్తున్నారు గ్రీన్ లో మీరు ఏదో చూస్తున్నారు అండ్ బ్లూ లో ఉన్నాయి సో బ్లూ లో ఏదో ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఎస్ అంటే మీరు చూస్తే ఈ డేటా ఈ డేటా పరంగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏజ్ అండ్ అబౌ వాళ్ళలో ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ వన్ టు సిక్స్టీ లో చూస్తే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్నాయి విత్ ఏజ్ విత్ ఏజ్ బి హెవ్ కేటగరైజ్ ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ లో మీరు చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అండ్ థర్టీ వన్ మీరు చూస్తే థర్టీ వన్ లో థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ లో చూస్తే మీరు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి రైట్ కమింగ్ టు ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ ద ఏజ్ మీరు చూస్తే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండి మొదల అవుతుంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు థర్టీ ఇయర్స్ లో చూస్తే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కి ఉన్నాయి థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ లో చూస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి ఉన్నాయి ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ చూస్తే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ వన్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఎట్లా ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు చూస్తే ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువనే అవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దిస్ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ నెక్స్ట్ మీరు ఈ డేటా చూస్తే ప్రొగ్రెషన్ ఎలా అవుతుంది మనము ఈ ప్రాబ్లమ్కి మనము అడ్రస్ చేయకపోతే ఏ ఊరికే వదిలేండి మనము చూద్దాం ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది అవదు ఇట్ ప్రోగ్రెసెస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ మీరు చూడండి ఎలా ఒక మినిమల్ ఈడీ అంటే స్టార్టింగ్ ఏజ్లో అంటే స్టార్టింగ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మినిమల్ మోడరేట్ and complete so meer chuste with age ela progress avutundi 20 to 35 majjo lo moderate ga untadi adi meer address cheyakapothe it will just shoot up like anything and this will cause a very very serious problem in family in your personal life in your professional life so this is a direct data of prevalence of erectile dysfunction progressive form lo manam ee tackle cheyipothe idi progress avutane untadi progress avutane untadi so ikkada meeku three graphs unnai four graphs unnai ee four graphs lo meeru chuste last edo 70 ekkado rasi undi mee extreme right side lo meeru chuste 50 and above low complete erectile dysfunction ravadanki avakasalu unnai if you do not tackle it now 60 miru chuste graph akada miru 45 and above age lo miru moderate unnai meeku erectile dysfunction miru adi care teesukopothe treatment teesukopothe after 45 it will rise and you will you will have complete uh, erectile dysfunction asalu సెన్సేషన్ ఉండవు అసలు దాంట్లో ఇరెక్షన్ ఉండవు సో ప్రోగ్రెసివ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ లో కూడా ఇలాంటివి గవర్నమెంట్ చాలా డేటాస్ తీసుకుని వచ్చింది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నేను పూర్తిగా కంప్లీట్ గా చెప్పాలంటే ఇవాళ ఇండియాలో ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఈజ్ అ మేజర్ 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 ఇష్యూ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అర్లీ ఏజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ and it goes up till 50 55 and after 55 it is a complete erectile dysfunction so in 25 to 50 55 majjo lo unna people ki manam correct treatment ichchamo correct education ichchamo correct products ichthe valaki a erectile dysfunction a premature ejaculation a lack of libido a uh, infertility ko manam valaki manam save chesukochu what is the treatment treatment should the oxani what is the treatment for all these things 
for any treatment in the world either a treatment ki only products pani ki dal only one therapeutic one science pani ki dal it has to be a total combination of everything so ikkada manam ayurveda counseling number 2 third lifestyle malam marachkovali and fourth education and knowledge wali e four combination chesesi manam evarkana treatment ivachu please understand manam andaro as a direct sellers manam networkers manam wellness and health coach kuda unnam evaraina mee to mee daggara ilanti sexual problems tho baadha pade vale vaste are only meeru ee night power teeseskondi ashwagandha teeseskondi atla manam cheste it is not a proper treatment ప్రోడక్ట్ తో పాటు మన ఆయుర్వేదం తో పాటు మనం వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ గురించి చెప్పాలి మనం చెప్పాలి వాళ్ళకి డైలీ త్రీ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేయండి జాగింగ్ చేయండి లైఫ్ స్టైల్ లో మీరు అల్కోహాల్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు సిగరెట్ టొబాకో ఇలాంటివి ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు డ్రగ్స్ ఏదైనా తీసుకుంటున్నారు దానికి మనం తగ్గించి తగ్గించమని చెప్పాలి తర్వాత వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయాలి ఈ సెక్షువల్లీ బాధపడే వాళ్ళు చాలా బాగా వాళ్ళు డిప్రెస్డ్ ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ లో హోప్ ఉండట్ల వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను బెడ్ లో నేను స్ట్రాంగ్ ఉండ ఉండట్లేదు కాబట్టి నేను లైఫ్ లో కూడా ఫెయిలియర్ నేను బెడ్ బెడ్ లో ఫెయిల్ అయిపోయాను కాబట్టి నేను లైఫ్ లో కూడా ఫెయిలియర్ అయిపోతాను అనేసి వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతుంది సో మీరు వాళ్ళకి కొద్దిగా కౌన్సిలింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలి దట్ మోటివేట్ చేయాలి వాళ్ళకి దట్ అట్లా ఏమీ లేదు this problem is treatable this problem is reversible miru stress this for do miru demotivate avadu adi manam psychological ga valaki oka hope oka motivation ivali adi it is mana responsibility and sexual education manam valaki cheppali what is the right time to have sex chaala mandi ki telavadu sex eppudu cheyali chaala mandi nenu cheppan kada inta mundu oka example ichanu దట్ ఆయన పెనిట్రేషన్ ఎక్కడ చేయాలి వాడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు చాలా మందికి తెలియదు వాళ్ళు సేఫ్ పీరియడ్ లో సేఫ్ పీరియడ్ అంటే లేడీస్ కి కూడా ఒవ్యులేషన్ ఒక పీరియడ్ ఉంటది అప్పుడు మీరు సెక్స్ చేస్తే అప్పుడు పిల్లలు పుడతారు చాలా మంది సేఫ్ పీరియడ్ లోనే చేస్తారు అంటే మెన్సెస్ సమయం ముందు అండ్ తర్వాత మెన్సెస్ ఏదో టైం ఉన్నాయి దానికైనా త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు ఫోర్ డేస్ తర్వాత చేయకూడదు తర్వాత చేయాలి అప్పుడు అంటే సెక్స్ చేయకూడదు తర్వాత దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు డూ ద సెక్స్ పిల్లలు కావాలంటే సో సేఫ్ పీరియడ్ లో మీరు చేశారనుకోండి సెక్స్ పిల్లలు అవ్వదు బట్ ఆఫ్టర్ ఒవ్యులేషన్ ఫేజ్ లో చేస్తే అవుతారు చాలా మంది పీరియడ్స్ ముందు టూ త్రీ డేస్ ముందు వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళకి తెలియదు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంట్లో కూడా అమ్మ నాన్న పెద్దవాళ్ళు చెప్పరు ఎందుకంటే ఆ స్టిగ్మా ఉంది అరే మనం మాట్లాడకూడదు సెక్స్ గురించి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కూడా తెలియదు సో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి వాళ్ళకి అండ్ ఫైనలీ ఆయుర్వేద సో ఆయుర్వేదంలో ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ మన కంపెనీ రిలీజ్ చేసింది ఇప్పుడు దాని గురించి మనం కొద్దిగా డీటెయిల్లో మాట్లాడుతున్నాం అండ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ పీడా జడి పీడా జడి రీ ఇగ్నైట్ యువర్ ఫైర్ రీ ఇగ్నైట్ యువర్ ప్యాషన్ ఒక గ్రేట్ వండర్ఫుల్ wonderful product this product has these many ingredients keeda jadi undi keeda jadi is a kind of a oka mushroom lant bi idi oka growth untadi ee growth ekkada ekkada ostundante caterpillars untayi himalayan range lo caterpillars untayi vala crown meeda oka lant bi idi ostadi mushroom lant bi idi ostadi and daniki వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసేసి మన ప్రోడక్ట్ లో మనం వాడాము ఎల్ అర్జెనైన్ ఉన్నాయి మన ప్రోడక్ట్ లో సఫేద్ ముస్లి ఉంది షీలాజీత్ అశ్వగంధ కౌంజ్ విదారికండ్ అండ్ అకర్తార ఈ ఎయిట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ కీడా జడీలో ట్యాబ్లెట్ లో మనం వేసాం యాడ్ చేసాము ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ గురించి కొద్దిగా మనం మాట్లాడుతున్నాం కీడా జడి ఏదో ఉన్నాయి దానికి ఎర్స గుంబ కూడా ఉంటారు ఎర్స గుంబ ఇక్కడ మన టిబిటియన్ అంటే నియర్ చైనా టిబిటియన్ 
థాయిలాండ్ భూటాన్ ఇలాంటివి ప్లేసెస్లో ఎర్స గుంబ అంటారు ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాడెక్స్ కాడిసెప్స్ సినెసిస్ కాడిసెప్స్ సినెసిస్ కూడా అంటారు సో ఇట్ ఈస్ అ యునిక్ క్యాటర్ పిల్లర్ ఇలా ఇది ఒక క్యాటర్ పిల్లర్ ఉంటుంది అండ్ దాని మీద ఒక మష్రూమ్ లాగా ఒక ఫంగస్ లాగా గ్రోత్ వస్తుంది ఈ మష్రూమ్ ఆర్ ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ మీకు హిమాలయన్ రేంజెస్ బాగా చల్లటి ఉన్న వాతావరణంలోనే దొరుకుతాయి సో ఈ కీడ జడికి హిమాలయన్ వాయగ్ర కూడా అంటారు ఎందుకు హిమాలయన్ వాయగ్ర అంటారు బికాస్ ఇది లిబిడో బూస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల అంటే సెక్షువల్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సెక్షువల్ డిజైర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి పవర్స్ ఉన్నాయి ఈ కీడ జడిలో దట్ ఈస్ వైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హిమాలయన్ వాయగ్రా ఆల్సో వాయగ్రా మీరు పేరు వెన్నే ఉంటారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీరు యూజ్ కూడా చేసి ఉంటారు దట్ వాయగ్రా ఈజ్ అండ్ అఫోర్డ్స్ డిఐ వాయగ్రా సిగ్నఫిల్ సైట్రేట్ is the salt in the general ga sexual timing or uh, erectile dysfunction treat cheyadaniki uh, doctors recommend chestaru kunni countries lo idi ban ayipindi because it causes heart attack and uh, many heart problems also regular use cheyadam valla so chaala mandi chaala companies ee viagra total ban kuda chestunnaru india lo unnai nadustunnai india చాలా మంది వాడతారు దాచుకొని వాడతారు బట్ వైగ్రా ఆర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ ఫార్ ద హెల్త్ ఎక్కువ టైం యూజ్ చేయకూడదు బట్ దిస్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ వైగ్రా లాంటివి డ్రగ్ అంటే వైగ్రా ఇట్ ఈస్ నాట్ వైగ్రా బట్ ఇట్ ఈస్ వైగ్రా బేసికలీ ఈజ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ నేమ్ ఇట్స్ నాట్ అ డ్రగ్ బేసికలీ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ అ బ్రాండ్ నేమ్ వైగ్రా సో హిమాలయన్ వైగ్రా కూడా పీడా జడికి అండి అనడం జరిగింది కా కెమికల్ కాంపోజిషన్ చూద్దాం పూర్తిగా కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో ఈ కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో కాడిసెపిన్ ఉంది ఇట్స్ అ మేజర్ బయో యాక్టివ్ కంపౌండ్ విచ్ ఈస్ పొటెన్షియల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ క్యాన్సర్ యాంటీ వైరల్ మీరు ఒకటి మాట గుర్తు పెట్టుకోండి కీడ జడి ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది మల్టీ ఫంక్షన్ మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్ కీడ జడిలో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసి హార్ట్ కోసం కూడా మంచి ఉంది క్యాన్సర్ కోసం కూడా మంచి ఉంది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సో మీకు జాయింట్ పెయిన్స్ లో కూడా చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ దొరుకుతాయి అనమాట దాంతో పాటు ఎర్గోస్టెరాల్ ఉంది ప్రో విటమిన్ డి టూ అంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బాడీ గ్రోత్ ఫంక్షన్ బోన్ కోసం చాలా మంచిది ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ కోసం చాలా మంచిది దాంతోపాటు ఎడినోసిన్ ఉంది ఎడినోసిన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ మన బాడీలో సెల్స్లో ఏదో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దాంతోపాటు మన బాడీలో ఏదో సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు మన టోటల్ బాడీలో ఏదో సిగ్నల్స్ పాస్ ఆన్ అవుతాయి దాంట్లో ఏటీపీ ఎడినోసిన్ రిసెప్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ చేస్తాయి ఈ ఎడినోసిన్ రిసెప్టర్స్కి ఎనర్జీ ఇంకా బూస్ట్ చేయడానికిలో ఈ కీడా జడిలో ఉన్న ఎడినోసిన్ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు కిడ్నీ ఫంక్షన్ కి కిడ్నీ హెల్త్ కి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు పాలిసాక్రైడ్స్ ఉన్నాయి పాలిసాక్రైడ్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి స్ట్రాంగ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి దాంతోపాటు యాంటీ ట్యూమర్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీస్ లో బాగా ఉపయోగపడతాయి పాలిసాక్రైడ్స్ సో పాలిసాక్రైడ్స్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి బూస్ట్ చేయడానికి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ క్వాలిటీస్ ఉండడం వల్ల ఈ కీడ జడి సెక్షువల్ తో పాటు యాంటీ క్యాన్సర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది బోన్ హెల్త్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కిడ్నీస్ కి ఫంక్షనింగ్ అండ్ హెల్త్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు మన బాడీలో ఏదో రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ రిసెప్టర్స్ కి యాక్టివేట్ చేయడానికి బాగా పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫుల్ ఫ్లెజ్ మనము హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూస్తే ఈ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి సెక్షువల్ డిసార్డర్ లో రోల్ మనం చూద్దాం సో కీడా జడి బేసికలీ ఈ ఇవాళది రీసెర్చ్ కాదు 
ఇది ట్రెడిషనల్ గా సిన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ లో చైనీస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ లో అండ్ అక్కడ ఉన్న ఏదో ప్లేస్ ఉన్నాయా హిమాలయన్ రేంజెస్ ఆ పార్ట్ లో చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ నుంచి వాడుతున్నారు అండ్ నదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఈ లే లద్దాఖ్ సైడ్ ఈ ఈ అన్ని మొత్తం సైడ్ చాలా కాలం నుంచి వాళ్ళు ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు సో అక్కడ ఈ యూజ్ చేయడం వల్ల వాట్ దే ఫౌండ్ ఇస్ అక్కడ ఉన్న మేల్స్ ఏదో వాడుతున్నారు వాళ్ళకి సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఆర్ డిజైర్ చాలా బాగానే ఉంది సెక్షువల్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగానే ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇది స్టామినాకి బూస్ట్ చేస్తుంది ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఏదో ఉన్నాయి దానికి ఇంప్రూవ్ చేసేసి ఇరెక్టైల్ ఫంక్షన్ స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది అండ్ టెస్టోస్టరోన్ లెవెల్స్ చాలా బాగా చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఎవరిదైనా సెక్షువల్ లైఫ్ బాగానే ఉన్నాయనుకోండి ఇంట్లో సెక్షువల్ లైఫ్ బాగానే ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏజింగ్ తగ్గుతుంది అంటే సెక్స్ లైఫ్ బాగానే ఉన్నాయంటే మీ మీ లుక్స్ కానీ మీ స్కిన్ కానీ మీ బాడీలో ఉన్న గ్లో కానీ చాలా బాగా అంటే మీరు యంగ్ గా కనపడతారు సో సెక్స్ క్యాన్ బి గుడ్ సెక్స్ లైఫ్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యాంటీ ఏజింగ్ అనమాట యాంటీ ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి పీడా జడీలో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ బాడీ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఐ మీన్ ఇంప్రూవ్ అంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ బాడీలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఏదో ఉన్నాయి అది డిక్రీజ్ చేస్తుంది ఫ్రీ రాటికల్స్ ఏదో ఉన్నాయి అది తగ్గిస్తుంది అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ బాడీ బోన్స్ మసల్స్ ఇంకా యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి స్టామినా పెంచుతుంది సో ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు జిమ్ చేసే వాళ్ళకి అథ్లీట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా రన్నింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా స్పోర్ట్స్లో బాగా యాక్టివ్ ఉన్నారు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు బేస్బాల్ ఆర్ వాలీబాల్ ఆర్ ఎనీ టెన్నిస్ ఇలాంటివి బాగా స్టామినా కావాలి ఇలాంటివి స్పోర్ట్స్ స్విమ్మింగ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు దాంతోపాటు ఎవరైనా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఫిజికల్ వర్క్ ఎవరైనా ఎక్కువ చేస్తున్నారు జిమ్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు నేను చెప్పాను కదా ఏటీపీ అంటే ఎనర్జీ బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో వాళ్ళకి ఇలాంటివి వాళ్ళకి మీరు ఇది రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల అర్థరైటిస్ ఆర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇది రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు రుమైటర్ అర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి అస్తమా ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉన్నాయి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ యూటరైన్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ ఇలాంటివి క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇది రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ కిల్లింగ్ ఆర్ డిమినేషింగ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ దాంతోపాటు ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓవరాల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు అంటే వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీన్స్ పీపుల్ హూఆర్ హ్యావింగ్ వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది సీజన్ చేంజ్ లో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు బెడ్ మీద పడిపోతారు మీరు డయాబెటీస్ లో ఇవ్వచ్చు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వచ్చు వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీన్స్ చిన్న వాతావరణంలో చేంజ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో స్మాల్ ఆర్ బిగ్ ఇల్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఇలాంటివి మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్ కి కూడా మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు ఓకే కీడా జడి ఓన్లీ ఫీమేల్స్ కి మేల్స్ కి ఇవ్వాల అనేసి ఉంది నో మీరు కీడా జడి ఫీమేల్స్ కి కూడా ఇవ్వచ్చు రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మేల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫీమేల్స్ ఆల్సో సో ఫీమేల్స్ కి కూడా మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు ఫీమేల్స్ లో సెక్షువల్ డిజైర్ తక్కువ ఉన్న ఉన్నాయి చాలా లేడీస్ లో సెక్షువల్ డిజైర్ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి అసలు ఇష్టం ఉండవు సో వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇది రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కిడాజడీలో ఈ ప్రోడక్ట్ లో ఎల్ ఆర్జినైన్ ఉన్నాయి ఎల్ ఆర్జినైన్ బేసికలీ ఇస్ అమైనో యాసిడ్ ఇది ఒక రకమైన ప్రోటీన్ అనమాట ఇది అమైనో యాసిడ్ 
ఇది మన బాడీలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను చాలా సార్ మీటింగ్స్ లో కూడా చెప్పాను ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా నోని ఎస్ వెరీ గుడ్ సత్యప్రసాద్ గారు రాస రాసుకున్నారు నోని వెరీ గుడ్ సో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మన ధమ్ని ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి కదా దానికి రిలాక్స్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేస్తుంది సో ఎలర్జినైన్ ఏం చేస్తుంది బ్లడ్ వెసల్స్ ఏదో ఉన్నాయి దానికి రిలాక్స్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేస్తుంది అండ్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఎలర్జినైన్ మనం యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఇరెక్షన్ ఏదో వస్తుంది మేల్ ఆర్గన్ లో ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ బ్లడ్ సప్లై సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ మోర్ షుగర్ ఇన్ ద బ్లడ్ వాళ్ళ ధమ్ని ఏదో ఉంది వాళ్ళ ఆర్టరీస్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి అది బాగా సన్నగా అయిపోతుంది సో అక్కడ బ్లడ్ సరిగా ఫ్లో అవ్వదు దట్ ఈస్ వై వాళ్ళ ఆర్గన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇలెక్ట్రైల్ డిస్ఫంక్షన్ అయిపోతుంది సో ఈ ఎల్ అర్జనైన్ ఏం చేస్తుంది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ ఆర్టరీస్ ఓపెన్ అయిపోయి బ్లడ్ ఫ్లో మంచిగా అయిపోయి ఇలెక్ట్రైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే ఆ ఆర్గన్ లో బ్లడ్ ఎక్కువ వెళ్ళడం వల్ల బాగా మంచిగా ఇరెక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫామ్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ అల్ ఎలర్జినైన్ హార్ట్ కోసం మంచిది హార్ట్ లో ప్రాపర్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వెళ్తే బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ రిడ్యూస్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఓవరాల్ కార్డియక్ హెల్త్ కి ఇది చాలా మంచిది తర్వాత ఎలర్జినైన్ ఎక్సర్సైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎన్హెన్స్ చేస్తుంది ఎవరైనా బాగా హెవీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు నేను ఇంతమంది చెప్పాను కదా జిమ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఎనీ వన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ రన్నింగ్ జాగింగ్ ఆర్ టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు బాగా స్టెమినా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఎల్ అరజినైన్ బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట బాడీలో మనకి ఆక్సిజన్ కావాలి సో బ్లడ్ ద్వారా మనకి ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది సో ఆ బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఎల్ అరజినైన్ బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట బాడీ లో ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ మనకి కావాలి సో గ్లూకోజ్ మసల్స్ లో టేకప్ చేయాలంటే అక్కడ కూడా ఎల్ అర్జినైన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈజీగా మన బాడీ గ్లూకోజ్ అబ్జార్బ్ మన సెల్స్ మన మసల్స్ గ్లూకోజ్ అబ్జార్బ్ చేసేసి దానికి ఎనర్జీలో కన్వర్ట్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ డయాబెటిక్స్ ఆల్సో ఈ కీడా జడి నెక్స్ట్ సఫేద్ ముస్లి సఫేద్ ముస్లి చాలా మనం ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ ట్రెడిషనల్ టైమ్స్ మనం ఇది వాడుకున్నాము సెక్షువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే సిమెంట్ కొద్దిగా పల్సగా ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి సిమెంట్ ఆర్ స్పోమ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట దాంతోపాటు ఎవరికైనా ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్నాయి ప్రీమెచ్యూర్ ఇజాక్యులేషన్ ఉన్నాయి టచ్ అవ్వగానే శీఘ్రపతనం అయిపోతుంది బాగా సెన్సిటివ్ ఉన్నాయి ఆర్గన్స్ ఇలాంటివి వాళ్ళలో ఇది బాగా ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా ఎవరికైనా ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డిజైర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట దాంతోపాటు సఫేద్ ముస్లిలో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే సఫేద్ ముస్లిలో దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ స్టెరాయిడ్స్ సాపోనిన్స్ అండ్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఈ అన్ని ఉండడం వల్ల ఇది మనకి బాడీకి ఓవరాల్ న్యూట్రిషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ బాడీ హెల్త్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ రెండు బాగానే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి యాంటీ అర్థరైటిక్ గా పనిచేస్తుంది సఫేద్ ముస్లి జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ముఖాల నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా మంచిగా పనిచేస్తుంది స్టిఫ్నెస్ ఎవరికైనా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది దాంతోపాటు డయాబెటిక్ గా యాంటీ డయాబెటిక్ గా పనిచేస్తుంది సఫేద్ ముస్లి ఎవరికైనా హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈ షుగర్ లెవెల్ మేనేజ్ చేయడంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట దాంతోపాటు షీలాజీత్ షీలాజీత్ కూడా ఒక వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఎవరికైనా వీక్ ఆర్గన్ ఉన్నాయి బ్లడ్ ఫ్లో సరిగా లేదు టెస్టోస్ట్రోన్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి 
అండ్ దాంతో పాటు ఎవరికైనా సెక్స్ చేయడానికి అసలు ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మేల్ ఇన్ఫర్ ఫర్టిలిటీ అండ్ మేల్ హార్మోన్ లెవెల్స్ పెంచుకోవడానికి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట టెస్టోస్టోన్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట షీలజీత్ బ్రెయిన్ హెల్త్ కోసం కూడా చాలా బాగుంది నేను చెప్పాను కదా ఫిజికల్ గా సెక్షువలీ యాక్టివ్ ఉండాలంటే మెంటల్ గా కూడా హెల్తీగా ఉండాలి మెంటల్ గా స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు మెంటల్ గా బాగా ఇరిటేటెడ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నారంటే ఫిజికల్ అది ప్రభావం పడుతుంది షీలాజీత్ మనం యాడ్ చేసాము ఇది ఒక బ్రెయిన్ టానిక్ అనమాట ఇది కాగ్నేటివ్ ప్రొసెస్ కి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ ఏదైనా మన స్ట్రెస్ ఉన్నాయి దానికి రిలీఫ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ అశ్వగంధ అశ్వగంధ అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అండ్ లిబిడీ కోసం చాలా మంచిది స్ట్రెస్ రిడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ ఓవరాల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ స్టామినా పెంచుకోవడానికి బాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సెక్షువల్ డిజైర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మెయిన్ మెయిన్లీ ఇది మెయిన్ మెయిల్ స్పర్మ్ కౌంట్ పెంచుకో పెంచుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికైనా లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్నాయి స్పర్మ్ కౌంట్ పల్స్ గా ఉన్నాయి స్పర్మ్ మోటిలిటీ మంచిగా లేదు స్పర్మ్ ఉన్నాయి కానీ డెడ్ స్పర్మ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నెక్రోస్పర్మి అంటాము అజోస్పర్మి అంటాము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది అశ్వగంధ బాగా పనిచేస్తుంది దాంతోపాటు అశ్వగంధ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది సో డిప్రెషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సెక్షువల్ లైఫ్ ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ దాంతోపాటు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ పెంచు పెంచడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది కూడా అంటే అశ్వగంధ కూడా ఎథ్లీట్స్ కి అండ్ స్ట్రాంగ్ చూడండి కొందరికి బాగా హెవీ సెక్షువల్ డిజైర్ ఉంటుంది వాళ్ళు కనీసం వారంలో టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఇంటర్పోజ్ చేస్తారు మేబీ డైలీ వన్ డేలో టూ టైమ్స్ కూడా ఇంటర్పోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ బాడీ స్టామినా లేనప్పుడు డిజైర్ ఉంది లోపల మనసులో ఉంది బట్ ఫిజికల్ గా లేదు సో ఇక్కడ అశ్వగంధ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండి బికాస్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ ద స్టామినా ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్సో కాంచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంచ్ లిబిడో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాంచ్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎవరికైనా ఉన్నాయి మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పర్మ్ కౌన్ సరిగా లేదు మోటిలిటీ సరిగా లేదు సో దట్ ఈస్ వై వీ హెవ్ యాడెడ్ కాంచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ స్ట్రెస్ రిలీవర్ స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేస్తుంది అండ్ హ్యాపీనెస్ పెంచుతుంది లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ పెంచుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట కాంచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ విదారికండ్ విదారికండ్ ఈజ్ అ లిబిడో బూస్టర్ అది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండింటిలో ఇద్దరులో ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డిజైర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంటిమసీకి ల్యాక్ ఆఫ్ లిబిడో అంటాం సో ఇట్స్ అ న్యాచురల్ లిబిడో ఎన్హాన్సర్ మూడ్ ఎన్హాన్సర్ ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది స్పర్మ్ కాండ్తో పాటు ఓవ్యులేషన్ లో కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది సో మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీతో పాటు మీరు ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఓవ్యులేషన్ సరిగా లేదు ఎగ్స్ సరిగా రావట్లేదు ఫీమేల్స్ లో అక్కడ కూడా మీరు కీడా జడి ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో విదారికండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు విదారికండ్ లో యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి బికాస్ విదారికండ్ ఈస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సో విదారికండ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ కి తగ్గిస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది రింకల్స్ రాదు అండ్ మీ స్కిన్ అవుటర్ మీ హెల్త్ స్కిన్ మంచిగా ఉండడం వల్ల మీరు మీ ఏజ్ తక్కువ కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు విదారికండ్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏముందంటే ఇది ల్యాక్టేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే ఫీమేల్స్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా సరిగా మిల్క్ రావట్లేదు బ్రెస్ట్ లో మిల్క్ లేదు సో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఇది బా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకర్కర ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి అకర్కర ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి 
ఇమ్యూన్ బూస్టర్ గా పనిచేస్తుంది ఇది వెరీ గుడ్ ఇమ్యూనో మోడ్యులేటర్ వెరీ వెరీ ఇఫెక్టివ్ ఇన్ ట్రీటింగ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ బికాస్ అరకర ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏదో ఉంది ఇది కూడా ఒక రకమైన డ్రై హర్బ్ అనమాట అండ్ ఇది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ మీద బాగా మంచిగా వర్క్ చేస్తుంది సో బ్రెయిన్ లో ఏదో ఇమోషన్స్ అండ్ ఏదో న్యూరో కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ ద బ్లడ్ ఫ్లో టు గో టు ద అంటే బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఆర్గన్స్ లో సో ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ వల్ల అవుతాయి సో ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కి యాక్టివ్ చేసేసి ఆ సెక్షువల్ హార్మోన్స్ కి ఇంక్రీజ్ చేసేసి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ అరకర ఎక్స్ట్రాక్ట్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రాల్ డిస్ఫంక్షన్ దాంతో పాటు లిబిడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సెక్షువల్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ పెంచుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఫైనలీ ఇది యూజ్ ఎలా చేయాలి వన్ ట్యాబ్లెట్ డైలీ అట్ నైట్ వన్ అవర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుండి నేనే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మలేషియాలో కూడా మనము ఇది లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నా దగ్గర ఒక శాంపుల్ తీసుకుని వచ్చారు వినోద్ గారు నాకు ఇచ్చారు లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఇన్ మై ఓవరాల్ బాడీ స్టామినాలో స్ట్రెంగ్త్లో నేను లా మలేషియా ఆల్మోస్ట్ నైన్ డేస్ అయింది ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మీటింగ్స్ చేస్తున్నాను నేను ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ నైన్ లేచిన తర్వాత నుంచి నైట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ దాకా నేను మీటింగ్ చేస్తున్నాను సో అండ్ మళ్ళీ మార్నింగ్ సిక్స్కి లేచేసి ఐఎమ్ డూయింగ్ జాగింగ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ జాగింగ్ అండ్ రన్నింగ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ సో ఐ డోంట్ నో మీ మీలో మీరు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేశారా ఎవరైనా తీసుకున్నారా కీడా జడి ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఎవరైనా కీడా జడి తీసుకున్నారా మన లీడర్స్లో ఎవరైనా యూజ్ చేశారా ఐ డోంట్ నో వెదర్ హైదరాబాద్లో అండ్ విజయవాడలో ఇది అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేదా బై ద వే ఓకే నో అవైలబిలిటీ ఇంకా రాలేదు సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇమీజియట్ గా రాగానే ఫస్ట్ మీరు యూజ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరే దానికి ఒక టెస్టిమోనీగా అవ్వండి ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఓవరాల్ బాడీలో స్ట్రెంగ్త్ లో స్టామినాలో చాలా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ ఇది రేట్ చూస్తే ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది రేట్ ఉన్నాయి అండ్ థర్టీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి వన్ థౌజండ్ మిలీగ్రామ్ది చూడండి ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నార్మల్ కీడా జడి కీడా జడి ట్యాబ్లెట్తో పాటు మనం షీలాజీ సఫేద్ ముస్లీ అక్కడకార కౌంచ్ విదారికండ్ ఎల్ఆర్జీ నైన్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్ థౌజండ్ మిలీగ్రామ్ ట్యాబ్లెట్ ఇట్స్ నాట్ అ క్యాప్సూల్ so 30 tablet is costing dp 3000 rupees and bv manaki vachesi 1100 now meeku question undochu sir idi veskongane manam murram laga pani modal ayipothada no it is not a sildenafil citrate yes it takes minimum 24 hours to 48 hours to show you the result feel the result ఓకే రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మీరు సెక్షువల్ యాక్ట్ చేసే ముందు మీరు తీసుకుంటే అది అవుతుంది నో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్ ఇది మీకు ఓవరాల్ బాడీ స్టామినా ఓవరాల్ బాడీ ఇమోషన్స్ ఓవరాల్ బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో ఓవరాల్ మీ హార్మోన్స్ ఓవరాల్ మీ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెంచుకోవడానికి అంటే ఓవరాల్ హెల్త్ కోసం చాలా మంచిది అండ్ ఈ ఓవరాల్ హెల్త్ ఫిజికల్ మెంటల్ మీ మంచి అయితే మీ సెక్షువల్ లైఫ్ లో చాలా బాగా చాలా మంచి మీకు డిఫరెన్స్ కనపడతాయి అనమాట ఇట్ విల్ టేక్ మినిమమ్ టూ టు త్రీ డేస్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ బిఫోర్ మీరు ఏదో కీడా జడి తీసుకున్న ముందు మీ సెక్షువల్ లైఫ్ ఇలా ఉండే అండ్ 
ఆఫ్టర్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ పేషెంట్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డయాబెటీస్ ఉందా బీపీ ఉందా వేరే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అది కూడా మనం చెక్ చేసేసి వాళ్ళకి చెప్పాలి బట్ వాట్ ఐ సా ఆర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఆర్ ఏదో మన దగ్గర ఏదో ఎడ్యుకేషనల్ ఏదో జర్నల్స్ ఆర్ ఏదో రైటింగ్స్ ఉన్నాయి దాని పరంగా కీడా జడి టేక్స్ అరౌండ్ అ వీక్ టైమ్ అరౌండ్ అ వీక్ టైమ్ టు షో వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సార్ ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చా ఎస్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ ఎవ్రీ డే నైట్ తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి నో నో సైడ్ ఎఫెక్ట్ నో నోన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎవ్రీ డే డైలీ బిఫోర్ స్లీపింగ్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి అండ్ వాటర్ తాగండి అండ్ గో టు స్లీప్ and if you are not wanting to sleep maybe if you want to indulge in your love making with your partner you can carry on with that so this is a very very good nutrition product also that the nutritional unnai allergy nine unnai that also so it is very good for heart also very good for diabetes also very good for thyroid also very good for cancer also arthritis wonderful product along with which will give you a very very good sexual life on mother so this is about kida jadi i uh, thank you all for uh, your uh, thank you all for your attention uh, final ga oka short ga manam age uh, age of connection let me see some questions are come yeah whoever is sexually active they can take it available aipothadi అవైలబుల్ అయిపోతుంది యూ కెన్ టేక్ ఇట్ విత్ వాటర్ వాటర్ తో కొద్దిగా వామ్ వాటర్ తీసుకుంటే మరీ చాలా ఎక్కువ హాట్ వాటర్ కాదు వెరీ వెరీ మైల్డ్ వెరీ వెరీ మైల్డ్ వాటర్ తో మీరు తీసుకోవచ్చు బీపీ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఎస్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకోవచ్చు లైఫ్ టైమ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లైఫ్ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ యూస్ చేయండి లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ లాంగ్ డిలీ వస్తుంది తర్వాత ఫీమేల్ క్యాన్ యూజ్ ఎస్ ఫీమేల్ క్యాన్ యూజ్ ఫీమేల్ క్యాన్ యూజ్ ఎస్ హౌ మెనీ మంత్స్ మీరు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు హౌ మెనీ మంత్స్ అనేసి కాదు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయండి అంటే సెక్స్ ఓన్లీ వన్ మంత్ చేయాలంటే వన్ మంత్ యూజ్ చేయండి లైఫ్ లాంగ్ చేయాలంటే లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయండి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాన్ టేక్ ఎస్ మిల్క్ ఆర్ వాటర్ వాటర్తో తీసుకోండి ఫీమేల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాడవచ్చా ఫీమేల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఇది ఇది యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి సెక్షువల్ ఇది ఎక్కువ అయిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా బెటర్ నాట్ టు యూస్ వైల్ హ్యావింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వేరే మనం ఇవ్వచ్చు వీట్ గోల్డ్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాల్షియం మనం ఇవ్వచ్చు బట్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఐ మీన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సెక్షువల్ హార్మోన్స్ యాక్టివేట్ అయిపోతే ఇబ్బంది పడతారు సెక్షువల్ ఇది పెంచుతుంది బట్ విఆర్ హ్యావింగ్ ఈ కీడా జడిలో ఎలర్జీ నైన్ అండ్ కీడా జడి మనం యాడ్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సుపీరియర్ టు మచ్ 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 సుపీరియర్ టు నైట్ పవర్ టాబ్లెట్ ఓకే సో నేను కొద్దిగా ఈ ఒక సెషన్ ఉంది అది నేను ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ బిట్ లాంగ్ బట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఏప్రిల్ నుండి ఏదో మన ఫాస్ట్ గా నేను ఈ ఒక అప్డేట్ గురించి నేను చెప్పేస్తాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అది నేను బిజినెస్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అది నేను చెప్పేస్తాను న్యూ పాలిసీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ కొన్ని వండర్ఫుల్ న్యూస్ మన అందరి కోసం వస్తున్నాయి దయచేసి ఇది వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ నుండి ఏమేమవుతుంది నంబర్ వన్ పాన్ కార్డ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ వితౌట్ పాన్ కార్డ్ దర్ ఈస్ నో జాయినింగ్ సో మన కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కూడా 
నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ లో లాంచ్ అయిపోతుంది మీరు పాన్ కార్డ్ ఎంటర్ చేయంగానే ఆ పర్సన్ ది ఆ మన సాఫ్ట్వేర్ గవర్నమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ తో లింక్ ఉంది ఆ గవర్నమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ లో పాన్ కార్డ్ ఎవరు అప్లై చేశారు వాళ్ళది ఏదేదో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్లీ అది మొత్తం మన కంపెనీ లాగేస్తుంది అంటే మన కంపెనీ వెబ్సైట్ లో వచ్చేస్తుంది సో పాన్ కార్డ్ ఈజ్ మెండేటరీ మీరు పాన్ కార్డ్ పెడితేనే మొత్తం అడ్రస్ అన్ని మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఓకే మీరు ఒకవేళ పాన్ కార్డ్ లో అడ్రస్ వద్దు నాకు నేను వేరే ప్లేస్ లో ఉంటున్నాను అంటే అక్కడ కారెస్పాండెన్స్ అడ్రస్ రాసుకోవడానికి మీకు ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది మీరు అక్కడ కారెస్పాండెన్స్ అడ్రస్ రాసుకుంటే మీ ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఆన్లైన్ ఏదో ఆర్డర్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఆ కారెస్పాండెన్స్ అడ్రస్ లో మీకు డెలివరీ అయిపోతుంది నంబర్ వేరే ఉన్నాయనుకోండి సార్ నేను పాన్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు నంబర్ వేరే ఉండే కానీ ఇప్పుడు నంబర్ నేను వేరే యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే అక్కడ అది కూడా ఉంటుంది రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రస్తుతం ఏదో నంబర్ వాడుతున్నారు అది మీరు చేస్తే అది అయిపోతుంది రైట్ సో ఈ గోల అన్ని మొత్తం టైప్ చేయడం అది అన్ని మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది పాన్ కార్డ్ రాసుకోండి పాన్ కార్డ్ లో ఉన్న అన్ని డీటెయిల్స్ ఆ పర్సన్ ది ఆటోమేటిక్ మనకి వచ్చేస్తుంది సో పాన్ కార్డ్ ఈజ్ మెండేటరీ వితౌట్ పాన్ కార్డ్ నో వన్ కెన్ జాయిన్ పాన్ కార్డ్ లేదంటే ఆ పర్సన్ ఐఎంసి లో యాజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ జాయిన్ అవ్వలేదు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ అండ్ న్యూ బిజినెస్ అసోసియేట్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమున్నాయి ఎనీ పర్సన్ ఏజ్ అబౌవ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ కెన్ జాయిన్ ఐఎంసి యాజ్ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ వితౌట్ ఎనీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరైనా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ యాజ్ అ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ ఆల్ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ హూ డూ నాట్ మేక్ ఎనీ పర్చేస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మంత్ టు ద మంత్ ఆఫ్ దర్ జాయినింగ్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఐఎంసి సిస్టమ్ డేటాబేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారు యాజ్ అ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ నెక్స్ట్ మంత్ వరకు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే మే క్లోజింగ్ వరకు ఆయన ఒక్క రూపాయి ప్రొడక్ట్ తీసుకోలేదంటే జూన్ లో అయినా ఐడి ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ ది వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ తర్వాత ఎనీ పర్సన్ ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ కెన్ జాయిన్ ఐఎన్సి బిజినెస్ బై సబ్మిటింగ్ హిజ్ హర్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కేవైసి డాక్యుమెంట్ పాన్ కార్డ్ ఇస్ మెండేటరీ యాజ్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ ద ఐఎన్సి బిజినెస్ ప్లాన్ అంటే ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ ఉన్నారు ఏప్రిల్ మంత్ లో జాయిన్ అయ్యారు ఆయన ప్రొడక్ట్ తో తీసుకున్నారు కానీ మే మంత్ లో ఆయనకి అనిపించింది నేను అసోసియేట్ గా కూడా నేను మారాలి నా ఐడి సో ఆయన ఆ పర్సన్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అంటే దాంట్లో సెల్ఫ్ అటెస్ట్ మనం చేస్తాం కదా గవర్నమెంట్ దాంట్లో సో ఆయన సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ కేవైసి పంపించి ఆయన సంతకం పెట్టేసి ఇది పెట్టేస్తే ఇది ఆయన ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ తో దాంట్లో అసోసియేట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతారు రైట్ నంబర్ ఫోర్ ఆల్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ ఆర్ ఎన్కరేజ్ టు స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దర్ బిజినెస్ అపాన్ జాయినింగ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ అసోసియేట్ షెల్ ఎండర్ టు అచీవ్ అ సేల్స్ క్రైటీరియా ఆఫ్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పిబివి బై ద ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్ టు ద మంత్ ఆఫ్ దర్ జాయినింగ్ ఎనీ బిజినెస్ అసోసియేట్ హూస్ సేల్స్ వాల్యూమ్ ఆర్ లెస్ దెన్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పిబివి shall be converted to preferred customer and their LOS will be aligned to their active upline business associate. If you are a business associate, if you are a joiner or preferred customer, you will convert to business associate. For example, if you are a personal chief as a business associate, if you are a business associate, you will convert to joining as a distributor joiner. మీరు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పిబివి ఇస్ మ్యాండేటరీ అది మీరు మల్టిపల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సింగిల్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్ చేస్తే బెటర్ సింగిల్ బిల్లింగ్ చేస్తే బెటర్ సింగిల్ బిల్లింగ్ ఆర్ మల్టిపల్ బిల్లింగ్ లో మీరు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పిబి చేయలేదనుకోండి అండ్ మీరు మీ కింద కొద్దిగా ట్రీ కూడా టూ త్రీ ఫోర్ ఐడీస్ కూడా మీరు పెట్టేశారనుకోండి మీరు విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ అంటే ఈ మంత్ జాయిన్ అయ్యారు నెక్స్ట్ మంత్ వరకు మీరు ఇది చేయలేదు అనుకోండి ఎలెవెన్ హండ్రెడ్ బీవి మీ ఐడి ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయి మీ కింద ఏదో ట్రీ ఉన్నాయి అది మీ అప్లైన్ కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది సింపుల్ సో ఎవరైనా కొత్త పర్సన్ అసోసియేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు విత్ ఇన్ 
ఆ మంత్ అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ లోపు వన్ హండ్రెడ్ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీబీ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే ఓకే ఆరెన్స్ యువర్ ఐడి గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ యాక్టివేషన్ పాలసీ సింపుల్ ఉన్నాయి కంపెనీ సేజ్ దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీబీ మినిమం కొనాలి ఒక్కసారి కొనాలి సింగిల్ బిల్లింగ్ కొనాలి ఒక్కసారి కొనాలి మొత్తం వన్ ఇయర్ లో అప్పుడు మీ ఐడి యాక్టివేట్ ఉంటుంది లేకపోతే మీ ఐడి సిస్టమ్ నుంచి డిలీట్ అయిపోతుంది సో మీ లాస్ట్ పర్చేజ్ ఏదో ఉన్నాయి లాస్ట్ పర్చేజ్ ఏదో ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి మొత్తం వన్ ఇయర్ కంపెనీ కౌంట్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ కౌంట్ చేస్తుంది ఆ వన్ ఇయర్ లో మీరు కనీసం ఒక్కసారి వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీ కొనాలి మనం ఇంత ముందు ఐదు బీవీ రెండు బీవీ పది బీవీ పదిహేను బీవీ పెట్టి మనము ఐడి యాక్టివ్ చేసేవాళ్ళం అట్లా అవ్వదు మినిమం వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీ చేయాలి వన్ షాట్ వన్ టైం ఫుల్ ఇయర్ లో చేసేస్తే మీ ఐడి యాక్టివేషన్ మోడ్ లో ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఎనీ బిజినెస్ అసోసియేట్ హూ హెస్ నాట్ అచీవ్ అ మినిమం సేల్స్ క్రైటీరియా ఆఫ్ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీ ఇన్ అ మంత్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సేల్స్ మంత్ షెల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ప్లస్ ఫర్ అదే సేమ్ మీరు మొత్తం వన్ ఇయర్ లో మీరు ఏదైనా లెవెల్ లో ఉన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సూపర్ స్టార్ కూడా ఉన్నారంటే మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఏమీ మీరు కొనలేదు అనుకోండి మీ ఐడి ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అండ్ మీ కింద ఉన్న మొత్తం త్రీ మీ అప్లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది సో దయచేసేసి మీరు మీ టీమ్ లో ఉన్న అన్ని సూపర్ స్టార్ సిల్వర్ గోల్డ్ రూబీ అందరు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పండి అయ్యా మీరు లాస్ట్ కొనలేదు ఈవెన్ హండ్రెడ్ బిల్లింగ్ కంప్లీట్ చేయండి లేకపోతే మీ ఐడి ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కింద నుంచి ట్రీ మొత్తం మీకు వచ్చేస్తుంది రైట్ సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ టు రిమైన్ యాక్టివ్ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ మస్ట్ మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఐఎన్సి ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ విదిన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫ్రమ్ ద పర్చేస్ లాస్ట్ పర్చేస్ సో ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ గా కూడా మీరు యాక్టివ్ గా ఉండాలంటే మీరు కనీసం ఇయర్ లో కనీసం సమ్ హండ్రెడ్ బీవీ టూ హండ్రెడ్ బీవీ ఫిఫ్టీ బీవీ వాట్ ఎవర్ మీరు ఆ ప్రొడక్ట్ కొన్ని ఉండాలి ఆ మొత్తం ఇయర్ వర్క్ రైట్ ఆ వన్ ఇయర్ ఫ్రేమ్ లో గ్యాప్ లో దిస్ ఇస్ ద యాక్టివేషన్ పాలసీ నెక్స్ట్ ఈగల్ ఫండ్ ఈగల్ ఫండ్ ఇంత ముందు మనకి టూ పర్సెంట్ వచ్చేది ఇప్పుడు కూడా టూ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇంత ముందు కొత్త వాళ్ళకి మీరు జాయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ చేత మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ కొనిపిస్తే వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు నుంచి ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఆన్వర్డ్స్ ఈగల్ ఫండ్ విల్ ఓన్లీ బి కౌంటెడ్ ఆర్ ఓన్లీ బి గివెన్ ఫర్ న్యూ జాయినింగ్స్ ఓన్లీ కొత్త జాయినింగ్స్ తీసుకొని వస్తే మీకు ఈగల్ ఫండ్ వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది కంపెనీ టోటల్ టర్న్ ఓవర్లో టూ పర్సెంట్ తీస్తారు దానికి డివైడ్ చేస్తారు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అర్న్ బై ఆల్ ఈగల్ ఫండ్ ఓనర్స్ డూవర్స్ ఇన్ టు పాయింట్స్ అర్న్ బై క్వాలిఫైడ్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ దానికి సింపుల్గా చెప్తాను ఇలా మీరు మీ కింద వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీబీవితో ఎవరికైనా జాయిన్ చేస్తే మీకు వన్ పాయింట్ వస్తుంది మీరు మీ కింద ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీతో ఎవరికైనా జాయిన్ చేపిస్తే కొత్త మెంబర్ కొత్త పర్సన్కి మీకు త్రీ పాయింట్స్ వస్తాయి మీరు మీ కింద ఎవరికైనా సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీవితో జాయిన్ చేపిస్తే మీకు ఐదు పాయింట్స్ వస్తాయి వన్ పాయింట్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీకి త్రీ పాయింట్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీ జాయినింగ్ మీ కింద మినిమం ఈ ఫండ్లు రావాలంటే ఫైవ్ పాయింట్స్ కావాలి మినిమం ఇన్ రిస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ లెగ్ అంటే లెగ్స్ సంబంధం లేదు మీరు ఐదు లెగ్ లో ఒకటి ఒకటి పాయింట్ తీసుకుని రావచ్చు ఒక్క లెగ్ లో త్రీ పాయింట్స్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తో జాయినింగ్ ఉన్నాయి మిగతా టూ లెగ్స్ లో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంటే కూడా మీకు ఐదు పాయింట్స్ వచ్చేసినట్టుగా సో లెగ్స్ తో సంబంధం లేదు మీరు టోటల్ ఫైవ్ పాయింట్స్ మీరు వస్తేనే మీరు ఈ ఫండ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఒకటి పాయింట్ రెండు పాయింట్ కి మీకు ఏమి రాదు తర్వాత ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు వేసుకోవచ్చు ఆర్ రెఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు రైట్ మీరు మీ కింద స్పాన్సర్ ఆర్ మీ కింద రెఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్స్ మీకు వచ్చిందంటే 
మీరు తర్వాత ఎన్ని పాయింట్స్ మీరు గ్యాదర్ చేస్తే ఆ పరంగా మీకు పండు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఐ గివ్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీస్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ టెన్ క్రోర్ బీవీ టెన్ క్రోర్ బీవీకి టూ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఒక మైండ్ లో ఫిగర్ పెట్టుకోండి పక్కన పెట్టుకోండి నా ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఎవరు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు థౌజండ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇంటూ థౌజండ్ ఎంత అయిపోయింది ఫైవ్ థౌజండ్ అయిపోయింది ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ అయిపోయింది ఈ పాయింట్స్ కి ఇప్పుడు ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ తో మీరు డివైడ్ చేయండి ఎన్ని అయింది ట్వంటీ ల్యాక్స్ తో డివైడ్ చేస్తే లెట్ మీ కౌంట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది పర్ పాయింట్ వాల్యూ పర్ పాయింట్ వాల్యూ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ పాయింట్ వచ్చింది సో నా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫోర్ పాయింట్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ఎవరైనా పదిహేను పాయింట్స్ చేసే ఉన్నారు పదిహేను పాయింట్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా ఇరవై పాయింట్ చేసే వాళ్ళకి ఇరవై ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ హౌ ఈగల్ ఫండ్ విల్ బీ గివెన్ నా రైట్ సింపుల్ ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హెవ్ అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ సేమ్ అలాగా ఉన్నాయి మీరు సూపర్ స్టార్ టూ మనకి రూబీ వరకు టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ ఉన్నాయి క్వాలిఫైడ్ సూపర్ స్టార్ మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేస్తే మీకు ఈ టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ రాదు మీరు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్తో మీరు సూపర్ స్టార్ చేస్తే మీకు అన్ని ఫండ్స్తో పాటు టూ పర్సెంట్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ కూడా వస్తుంది ఈక్వలీ అందరికి డివైడ్ అయిపోతుంది సిల్వర్ కోసం మీరు టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ తీసుకోవాలంటే మీరు సైడ్ వాల్యూ ట్వంటీ కాకుండా థర్టీ ఇవ్వాలి గోల్డ్ మీరు సైడ్ వాల్యూమ్ ట్వంటీ కాకుండా థర్టీ చేయాలి అండ్ రూబీ మీరు సైడ్ వాల్యూమ్ ట్వంటీ కాకుండా థర్టీ ఇవ్వాలి సైడ్ వాల్యూమ్ ఏదో ఉన్నాయి సిల్వర్ ట్వంటీ యాక్చువల్ గా ఉన్నాయి బట్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ తీసుకోవాలంటే ముప్పై 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 అంటే సిల్వర్ కి కూడా ముప్పై ఇవ్వాలి సైడ్ వాల్యూమ్ గోల్డ్ కి కూడా ముప్పై ఇవ్వాలి అండ్ రూబీకి కూడా ముప్పై చేస్తే మీకు టీమ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తుంది రైట్ సేమ్ ఉన్నాయి పాత ఎలా ఉంది అట్లాగా ఉంది నా మీటింగ్ ఫండ్ మీటింగ్ ఫండ్ ఏదో ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా కంపెనీ ఏం చేసింది అంటే అప్డేట్ దట్ మీటింగ్ ఫండ్ ఇంత ముందు ఇచ్చేసింది అంతే కంపెనీ కానీ ఇప్పుడు నుంచి దిస్ ఫండ్ ఇస్ ఫ్రమ్ రూబీ స్టార్ అసోసియేట్ లెవెల్ టు అంబాసిడర్ స్టార్ అసోసియేట్ లెవెల్ మినిమం మీరు టెన్ పాయింట్స్ పర్ లెగ్ కావాలి ఇది కూడా కొత్త జాయినింగ్స్ తోనే సంబంధం ఉంది మీ కింద ఎన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఏమీ కట్ ఆఫ్ లేదు మీ కింద మీరు రూబీ ఉన్నారు మీ కింద చైర్మన్ ఉంటే కూడా మీకు ఆ పాయింట్స్ కౌంట్ అవుతాయి ఓకే సో డోంట్ వరీ ఇక్కడ ఏం కట్ ఆఫ్ లేదు మీ కింద రూబీ ఉంటే మీరు రూబీ ఉన్నారు మీ కింద రూబీ ఉంటే మీకు ఆ లెగ్ నుంచి కౌంట్ అవుతాయి సో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మినిమమ్ టెన్ పాయింట్స్ పర్ లెగ్ రావాలి అంటే మీరు రూబీ ఉన్నారు సో ఒక్క టీమ్ లో టెన్ పాయింట్స్ రావాలి బి టీమ్ లో టెన్ పాయింట్స్ రావాలి సి టీమ్ లో టెన్ పాయింట్స్ రావాలి అట్లా వస్తే ట్రైన్ అచ్చా పాయింట్స్ ఎట్లా వస్తాయి మీకు మీ కింద వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీతో జాయినింగ్ వచ్చిందంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీతో ఒక జాయినింగ్ వచ్చిందంటే త్రీ పాయింట్స్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీతో ఒక జాయినింగ్ వచ్చిందంటే ఐదు పాయింట్స్ సో ఒక్క టీమ్ లో రెండు సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ది జాయినింగ్ వచ్చేసిందంటే మీకు టెన్ పాయింట్స్ వచ్చేసింది ఒక టీంలో పది జాయినింగ్ మీకు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్తో వచ్చిందంటే పది పాయింట్స్ అయిపోయింది సింపుల్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా సేమ్ సిస్టమ్ అద్ అట్లాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఎన్ని పది పాయింట్ ఉన్న లెగ్స్ ఉన్నాయి దాంతో మన కంపెనీ ఒక పాయింట్ వాల్యూ తీసుకొని వస్తుంది ఆ ఫండ్ది వాల్యూ అంటే ఆ లెగ్ది వాల్యూ వచ్చేస్తుంది and it will be uh, what do you call given not equally inta mundu equally vacchedi 
అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తో మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ లాక్స్ చేసే వాళ్ళకి సేమ్ మీటింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ లాక్స్ చేసే వాళ్ళకి కూడా సేమ్ పాయింట్ వచ్చింది కానీ అట్లా ఇప్పుడు అట్లా రాదు ఎక్కువ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫండ్ వస్తుంది ఎక్కువ జాయినింగ్ తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళకి కొత్త జాయినింగ్ తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫండ్ వస్తుంది సో మ్యాక్సిమం మీకు పది పాయింట్స్ కావాలి మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం పది పాయింట్స్ సార్ నాకు టీమ్ లో ఇరవై పాయింట్ వచ్చేస్తే నాకు ఎక్కువ వస్తుంది అట్లా రాదు మీకు ఎక్కువ టీమ్ లో టీమ్ లో అంటే ఎక్కువ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబాసిడర్ ఉన్నారు అంబాసిడర్ కి సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్ని సిక్స్ లెగ్స్ లో పది పది పాయింట్ వస్తున్నాయంటే ఆ అంబాసిడర్ కి ఫండ్ ఎక్కువ వస్తుంది చైర్మన్ ఉన్నారు ఐదు లెగ్స్ లో పది పది పాయింట్స్ వస్తున్నాయి సో ఆయనకి ఎక్కువ వస్తుంది చైర్మన్ ఉన్నారు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ లెగ్స్ లో ఓన్లీ త్రీ లెగ్స్ లోనే పది పది వచ్చాయి అంటే త్రీ షేర్ వస్తుంది ఆయనకి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ లెగ్స్ లో పది పది పాయింట్ వచ్చే వాళ్ళకి చైర్మన్ కి ఎక్కువ ఫండ్ వస్తుంది కంపేర్ టు ద చైర్మన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ చైర్మన్ మెయింటైన్ చేసిండు కానీ ఆయనకి ఓన్లీ త్రీ లెగ్స్ లో పది పది పాయింట్ వచ్చాయి సో ఈ ఐదు లెగ్ లో పది పాయింట్ తీసుకుని ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ తీసుకుని వచ్చే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫండ్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ టోటలీ కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ అ వే దట్ ఎక్కువ న్యూ జాయినింగ్ ఎవరైనా తీసుకుని వస్తారు వాళ్ళ టీమ్ లో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫండ్ వస్తుంది మీటింగ్ ఫండ్ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి చాలా మంచి కంపెనీ అప్డేట్ ఏం చేసిందంటే ఇప్పటి నుంచి ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఆన్వర్డ్స్ ఫండ్స్ ఏదో ఉన్నాయి అది లీడర్షిప్ బోనస్ పరంగా కంపెనీ ఇస్తుంది మీరు సిల్వర్ ఉన్నారు సిల్వర్ కి ఎన్ని జనరేషన్ మనకి కంపెనీ ఇస్తుంది లీడర్షిప్ బోనస్ టూ జనరేషన్స్ సో సిల్వర్ మీరు ఉన్నారంటే అంటే ఈ ఫండ్ ఏదో ఉంది ట్రావెల్ ఫండ్ ఇది సిల్వర్ టు కోహినూర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ వర్క్ వెళ్తుంది సో ఈ సిల్వర్ కి ఫండ్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ లో లీడర్షిప్ బోనస్ మీద కంపెనీ కౌంట్ చేస్తుంది సో మీరు సిల్వర్ ఉన్నారు మీకు ఒక్కటే లెగ్ ఉంది ఆ లెగ్ లో మీకు ఇంత లీడర్షిప్ బోనస్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు ఫండ్ వస్తుంది మీరు గోల్డ్ ఉన్నారు మీకు టూ సూపర్ స్టార్ టీమ్స్ ఉన్నాయి సో రెండు సూపర్ స్టార్ కి మీకు లీడర్షిప్ బోనస్ ఎక్కువ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు ట్రావెల్ ఫండ్ వచ్చేస్తుంది మీరు రూబీ ఉన్నారు రూబీ లో ఫస్ట్ జనరేషన్ లో మీకు ఇంత లీడర్షిప్ బోనస్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు ట్రావెల్ ఫండ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక అంబాసిడర్ క్రౌన్ అంబాసిడర్ చైర్మన్ ఫైవ్ లెగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సిక్స్ లెగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి లీడర్షిప్ బోనస్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫండ్ ఎక్కువ వస్తుంది సిల్వర్ కి ఒక్కటే టీమ్ ఉంది ఒక్కటే జనరేషన్ ఉంటది ఒక్కటే జనరేషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి సిల్వర్ అంటే అంబాసిడర్ చైర్మన్ రూబీ కైనా తక్కువ వస్తుంది ఇంత ముందు ఏమైందంటే సేమ్ ఫండ్ ఉంది అందరికి సిల్వర్ టు కోహినూర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ కోహినూర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ కి ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుంది సిల్వర్ కి కూడా ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుంది అట్లా లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లెవెల్ మీరు గోల్డ్ ఉన్నారు మీకు టూ జనరేషన్ లో మీకు ఏదో మీ లీడర్షిప్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మీకు ఫండ్ వస్తుంది మీరు రూబీ ఉన్నారు కార్ ఫండ్ మీకు త్రీ జనరేషన్ లో మీ ఏదో లీడర్షిప్ బోనస్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మీకు కార్ ఫండ్ వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ కంపెనీ ఇప్పుడు హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ అ వే దాట్ ఏ లెవెల్ మీద మీకు ఏ జనరేషన్ ఉన్నాయి హిట్ అయింది దాన్ని బట్టి మీకు ఇప్పుడు ఫండ్స్ వస్తుంది సో మీ అందరు పే అవుట్స్ విల్ బి ఫండ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫండ్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక చాలా మంచి గుడ్ న్యూస్ కంపెనీ గోల్డ్ ఆన్వర్డ్స్ సైడ్ వాల్యూమ్ తీసేసింది ఇంతకుముందు రూబీ ఆన్వర్డ్స్ సైడ్ వాల్యూమ్ అవసరం లేదు కానీ ఏప్రిల్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు టూ ల్యాక్స్ లో క్వాలిఫైడ్ సూపర్ స్టార్ ఉన్నాయంటే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వస్తుంది వన్ లెగ్ నుంచి మీకు లీడర్షిప్ బోనస్ వస్తుంది 
ఎందుకంటే ఒక్క లెగ్ మీకు పైక పైన అప్లైన్ చేయకపోతుంది సో వన్ లెగ్ నుంచి మీకు లీడర్షిప్ బోనస్ వస్తుంది మీ బిగ్గర్ లెగ్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నాయంటే మీకు అక్కడ నుంచి సీనియర్ లీడర్షిప్ బోనస్ కూడా వస్తుంది అండ్ మీరు ట్రావెల్ ఫండ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా వస్తుంది రైట్ సో ఈ ఫండ్ కూడా వస్తాయి ఇంత ముందు మనకి అట్లా లేదు మీకు టూ లెగ్స్ ఉన్నాయి సూపర్ స్టార్ అండ్ మీరు సైడ్ హోల్డింగ్ చేయలేదంటే మీకు ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ వచ్చేది మిగతా లీడర్షిప్ బోనస్ లేదు ట్రావెల్ ఫండ్ లేదు ఏమి లేదు కానీ ఇప్పుడు నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు ఓన్లీ టూ లెగ్స్ ఉన్నాయి రెండు సూపర్ స్టార్ టీమ్స్ ఉన్నాయి సైడ్ వాల్యూ మీరు చేయలేకపోయారు అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ సందర్భంలో మీకు లీడర్షిప్ బోనస్ కంపెనీ ఇస్తుంది సీనియర్ లీడర్షిప్ బోనస్ కూడా ఇస్తుంది ఎప్పుడు ఇస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీకు సూపర్ స్టార్ టీమ్ లో ఉన్నాయి అప్పుడు మీకు సీనియర్ లీడర్షిప్ బోనస్ వస్తుంది ప్లస్ మీకు ట్రావెల్ ఫండ్ కూడా వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ ద గోల్డ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఓన్లీ మెయింటైనింగ్ టూ లాక్స్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం బైనరీ చేసే వాళ్ళ అల్వర్ట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా మనం ఈ సిస్టమ్ లో మనం తీసుకొని రావచ్చు ఆఫర్స్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ కంపెనీ ఆఫర్ ఏదో ఉన్నాయి అది ఫుల్ ఇయర్ ది ఇచ్చేసింది అంతే ఈ ఎవ్రీ మంత్ ఆఫర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి చూడాలి అవసరం లేదు ఎవ్రీ మంత్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఆఫర్ చూడండి ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఆఫర్ లో క్వాలిఫికేషన్ పీరియడ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎలిజిబిలిటీ ఎవరికి ఉన్నాయి ఆల్ న్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ అసోసియేట్ హూస్ పీబీవి ఆర్ లెస్ దెన్ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీబీవి ఆర్ హ్యావ్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ అర్లియర్ ఇన్ ఎఫ్పిఓ క్యాన్ క్వాలిఫై ఫర్ దిస్ ఆఫర్ ఎవరు ఆఫర్ లో క్వాలిఫై అవ్వగలుగుతారు వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవి కన తక్కువ బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఓల్డ్ ఆర్ న్యూ న్యూ వాళ్ళకి అసలు ఉండవు సో వాళ్ళు అండ్ ఓల్డ్ ఎవరు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేసేసి ఆగి ఆగిపోయారు వాళ్ళ కోసం ఇది ఆఫర్ అండ్ ఇంత ముందు ఎవరు ఎఫ్పిఓలో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు గతంలో వాళ్ళ కోసం ఈ ఆఫర్ అందరి కోసం so fpo means first purchase offer so first purchase offer more rakal ga unnai number 1 1100 personal business volume evarana chesthe valaki personal group accidental insurance worth 1 lakh rupees isthadi second fpo 4100 pbv evarana chesthe valaki personal group business uh, personal group accidental insurance vastadi ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక బయో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనాయన్ బ్రేస్లెట్ వర్త్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంఆర్పి డిపి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అది వచ్చేస్తుంది అండ్ థర్డ్ ఆఫ్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సనల్ బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఏమన్నా చేస్తే వాళ్ళకి ఒక బయో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనాయన్ బ్రేస్లెట్ వాచ్ బ్యూటిఫుల్ వాచ్ ఉన్నాయి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూస్ చేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ మూడు తీసుకోవాలి సార్ నేను ఈ మూడు తీసుకోవాలి అయితే ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా ఎస్ మీరు మొత్తము మొత్తం తీసుకో తీసుకోగలుగుతారా అట్లా లేదు సార్ నేను వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా తీసుకుంటాను ఇది కూడా ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా తీసుకుంటాను సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా తీసుకుంటాను అట్లా ఉందా పాయింట్ రాసి ఉంది చూడండి బిజినెస్ అసోసియేట్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఆఫర్స్ దట్ ఈస్ ఐదర్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీవీది లేకపోతే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీవీది లేకపోతే సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీవీవీది ఏదో ఒక్కటే ఎఫ్పిలోనే మీరు పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు నేను సార్ నేను అన్ని చేసుకోవచ్చా నో అన్ని అవ్వదు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది బిజినెస్ అసోసియేట్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ అండర్ దిస్ ఆఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అర్న్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీబీవి అండ్ అవైల్ పర్సనల్ గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ మంత్ దెన్ యూ కెన్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ మంత్స్ సింపుల్ 
ఈ మంత్ మీరు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేసేసుకున్నారు మీరు ఎఫ్పిఓలో మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు చేయలేదు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయాలంటే మీరు చేయలేదు మీకు బ్రేస్లెట్ కావాలంటే రాదు మీరు సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మీరు చేయలేదు సో మీరు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్తో జాయిన్ అయితే మీరు సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయలేరు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయలేదు మీరు సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేశారంటే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్కి మీరు చేయలేరు సో ఎనీ వన్ ఐదర్లో మీరు చేసుకోవచ్చు పార్టిసిపేట్ బిజినెస్ వాల్యూ హ్యావ్ టు బి అర్న్ ఇన్ అ సింగల్ ఇన్వాయిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్టిపల్ ఇన్వాయిస్ లేదు సింగల్ ఇన్వాయిస్లో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయండి లేకపోతే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయండి లేకపోతే సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ చేయండి మల్టిపల్ ఇన్వాయిసెస్ నడవదు నెక్స్ట్ ఈ పర్సనల్ గ్రూప్ ఏదో యాక్సిడెంటల్ ఉంది అది ఆటోమేటిక్ ఎవ్రీ టూ అంటే వన్ మంత్ కాకుండా నెక్స్ట్ మంత్ ఆల్టర్నేట్ మంత్స్ అది అప్డేట్ అయిపోనే ఉంటుంది బయోమాగ్నెటిక్ ఎన్ఐఎన్ బ్రేస్లెట్ ది వన్ ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ వాచ్ ది కూడా వన్ ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది వాచ్ ఏదైనా పాడైపోయింది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీరు దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేదిక్ కేంద్ర దగ్గర వాళ్ళకి మరియు తీసుకో తీసేసి అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే రిపేరబుల్ ఉంటే రిపేర్ చేసి ఇస్తాము లేకపోతే కొత్తగా మీకు ఇచ్చేస్తాము అది వన్ ఇయర్ లో ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఉండాలి రైట్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కాస్ట్ పర్చేజ్ ఆఫర్ నౌ కమింగ్ టు ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ లో సింపుల్ వన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ qualification criteria for associates at superstar and below level superstar and below level kosam 1100 pvv before 15th of every month cheste consistently for 6 months 6 months cheste superstar and below wala kosam e unna idi valaki oka 11500 rupees worth watch inc magnetic nin బ్రేస్లెట్ తో పాటు ఎనలాగ్ వాచ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఎవరి కోసం ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ అండ్ బిలో కోసం వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీబీ నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఏమున్నాయి ఈ అందరి కోసం ఉన్నాయి ఇది సూపర్ స్టార్ సిల్వర్ గోల్డ్ రూబీ డైమండ్ అందరి కోసం ఉన్నాయి ఏంటి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పీబీవి బిఫోర్ ఆర్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ సిక్స్ మంత్ కోసం చేస్తే మీకు టూ నైట్ వన్ డే హరిద్వార్ ట్రిప్ ఫ్రీ వస్తుంది ఇది కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ ఇది ఎవరి కోసం ఫర్ అందరి కోసం ఉన్నాయి సూపర్ స్టార్ ఉన్నా సిల్వర్ ఉన్నా కింద ఫిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నా ఎవ్రీ మంత్ నెక్స్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్తో ఎవరైనా చేస్తున్నారు అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఇది కూడా అందరి కోసం ఉన్నాయి లెవెల్ తో ఏం సంబంధం లేదు సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కంటిన్యూస్లీ ఫార్ సిక్స్ మంత్స్ చేస్తే మీకు త్రీ నైట్ టూ డేస్ గోవా ట్రిప్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే బిజినెస్ వాల్యూమ్ క్యాన్ బి అర్న్ ఇన్ సింగల్ ఆర్ మల్టిపల్ ఇన్వాయిసెస్ మీరు ఈ సింగల్ లో ఆర్ మల్టిపల్ ఇన్వాయిసెస్ లో చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ వాల్యూమ్ విల్ నాట్ బి కౌంటెడ్ అండర్ దిస్ ఆఫర్ ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ వాల్యూమ్ ఏదైనా కంపెనీ ఆఫర్ ఇస్తే ఇది కౌంట్ అవ్వదు ఎఫ్పిఓ ఆఫర్ కెనాట్ బి క్లబ్ విత్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ ఎఫ్పిఓ ఆఫర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ కి మీరు క్లబ్ చేయలేరు రైట్ ఇది వేరే వేరే ఉన్నాయి రెండు మీతో అన్ని ఓకే ఇదే సో ఐ హోప్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ ఇస్ క్లియర్ సో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బీవీది కన్సిస్టెన్సీ అందరి కోసం లేదు ఇది ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ and senior star kind of 5 10 15 percent star associate senior star associate and superstar ee mood kosam 1100 bv consistency undani 15 mundu silver and above andar kosam 4100 4100 bv and 7100 bv the consistency undi simple next retailers offer evaraina manchi retailer chestunnaro adi doctors undochu షాప్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు చాలా మంది మన టీమ్ లో ఓన్లీ రిటైలర్స్ ఉన్నారు ఫార్మసీ వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం రెండు ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫర్ నెంబర్ వన్ 
ఎవరైనా అసోసియేట్ మొత్తం ఇయర్ లో ఫుల్ ఇయర్ లో ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్సనల్ బీవీ చేసేస్తే వాళ్ళకి ఫోర్ నైట్ త్రీ డేస్ నేపాల్ టూర్ కాఠ్మండు చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అక్కడ తీసుకెళ్తారు ఇంటర్నేషనల్ ట్రూ అండ్ ఫుల్ ఇయర్ లో ఎవరైనా సిక్స్ ల్యాక్ బీవీస్ అంటే నెలకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బీవీస్ పర్సనల్ గా ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఫోర్ నైట్ త్రీ డేస్ మలేషియా ట్రిప్ ఉంది ఇది ఎవరి కోసం దిస్ ఇస్ జస్ట్ పక్క రీటైలర్ ఆఫ్ ఇక్కడ సీమ్ టీమ్ తో సంబంధం లేదు ఇది మొత్తము రిటైల్ మీద ఉంది సో అట్లా డాక్టర్స్ ఉండొచ్చు చాలా మంది డాక్టర్స్ ఫార్మా ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళకి మీరు ఇంత సేల్ చేస్తే సో సేమ్ అట్లా కంపెనీ మనకి డాక్టర్స్ కోసం వచ్చింది మాక్సిమం డబల్ క్వాలిఫికేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే నైన్ ల్యాక్స్ మీరు చేసుకున్నారనుకోండి కానీ సార్ ఏమవుతుంది నువ్వు కంపెనీ డబల్ క్వాలిఫికేషన్ తీసుకెళ్తుంది మీరు చూస్ చేయండి సార్ నేను నైన్ ల్యాక్ బీవీ చేశాను నాకు డబల్ క్వాలిఫికేషన్ అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి నేపాల్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ అ సింగిల్ క్వాలిఫికేషన్ టు మలేషియా రైట్ సార్ నేను ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చేసేస్తే నాకు నా పిల్లలకి కూడా తీసుకెళ్తారా నేపాల్ రాదు మ్యాక్సిమం డబుల్ క్వాలిఫికేషన్ హస్బెండ్ వైఫ్ ఉంది మీరు సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చేసేసుకున్నారంటే మీకు డబల్ క్వాలిఫికేషన్ మలేషియా వచ్చేస్తుంది రైట్ క్లియర్ దాంట్లో ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హరిద్వార్ ట్రిప్ ఇక్కడ నుంచి మీకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటది సిల్వర్ స్టార్ అసోసియేట్ సో మీరు ఏం చేయాలి ఇది సూపర్ స్టార్ అండ్ అబౌ కోసం ఉన్నాయి ఈ ట్రిప్ సూపర్ స్టార్ అండ్ అబౌ ఒక్క నిమిషం సో క్వాలిఫికేషన్ ఏమున్నాయి సూపర్ స్టార్ అండ్ బిలో అసోసియేట్ లెవెల్లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైనా సిల్వర్ క్వాలిఫై చేసేసి మెయింటైన్ చేసేస్తే ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ మంత్ దట్ ఈస్ కన్జిక్యూటివ్లీ టూ మంత్స్ అంటే సిల్వర్ మెయింటైన్ చేసేసి మెయింటైన్ చేసేస్తే వాళ్ళకి హరిద్వార్ ట్రిప్ టూ నైట్ వన్ డేస్ వచ్చేస్తుంది ఫ్యాక్టరీ విజిట్ అండ్ మెగా హౌస్ విజిట్ వెళ్ళడం రావడం మీదే ఉంటుంది అక్కడ మొత్తం మొత్తం లాజింగ్ బోర్డింగ్ కంపెనీ చూస్తుంది ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఆఫర్ మీరు సూపర్ స్టార్ అండ్ బిలో ఉన్నారు మీరు సింపుల్గా సిల్వర్ క్వాలిఫై చేసేసి మెయింటైన్ చేసేస్తే మీకు హరిద్వార్ ట్రిప్ వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఆప్షన్ మల్టిపల్ క్వాలిఫికేషన్ అలౌడ్ లేదు ఇక్కడ ఫర్ ఆల్ సూపర్ స్టార్స్ బిలో ఫర్ ఆల్ సూపర్ స్టార్ అండ్ బిలో లెవెల్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ విల్ బి ద లాస్ట్ మంత్ టు ఎంటర్ దిస్ ఆఫర్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మీరు లాస్ట్ ఈ మంత్ లో అంటే ఈ మంత్ లో మీరు పక్క మీరు సిల్వర్ చేసేసి స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మార్చ్ క్లోజింగ్ ఉంది సో మార్చ్ లో ఈ ఆఫర్ క్లోజ్ ఉంది కాబట్టి ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోవాలి రైట్ డన్ నెక్స్ట్ ఆఫర్ వచ్చేసి ఇది త్రీ డేస్ టూ నైట్స్ గోవా ట్రిప్ అంటే మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వాళ్ళు గోవానే వెళ్తారు జిమ్ కార్బెట్ డార్జిలింగ్ వెళ్ళలేరు క్వాలిఫికేషన్ పీరియడ్ సేమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిల్వర్ ఎవరు ఉన్నారు అండ్ బిలో లెవెల్స్ ఎవరు ఎగ్జిస్టింగ్ సిల్వర్ అండ్ బిలో లెవెల్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళు గోల్డ్ క్వాలిఫై చేసేసి మెయింటైన్ చేసేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కన్జర్కేటివ్లీ టూ మంత్స్ వాళ్ళు చేస్తే అయిపోయింది తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ గోల్డ్ అండ్ అబౌ లెవెల్ అసోసియేట్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి వాళ్ళు టూ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఎవరైనా చైర్మన్ ఉన్నారు చైర్మన్ చైర్మన్ ఎప్పుడో గతంలో క్వాలిఫై చేసి ఉన్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ టు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ 
ट्वेंटी फोर वन मैं इयर फैनाशि इयर चैरम उ पर्सन मेटर सिलर सिलर मेटी सो अतन एम चेयर अतन टू फोल पैकी वेलानी कंपनी एम चेस्टी एप्रि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू मार हईयेस्ट एम उ अभी चूस्त हेटो चैरम उ हईयेस्ट मोतम इयर फर् एग्जापल गोल हेटो सो गोल हेटर का टू फोल पैन एम सारी चाटा चपंडी Let me see if you are able to understand. Very good, very good. Yes, Nagarajji Garu Diamond, Vinna Garu Diamond. Yes, very good, very good. No, Niriyala Ramana Garu Gold. Niru maintain je saru. Chairman gatamlo unaru gani niru full year lo maximum highest. गोल मेटी सो गोल टू स्टेप पैना इज नाट रूबी गोल तरवा रूबी रूबी तरवा डयम सो टू स्टे अहेड गोल डयम नाट रूबी सो डयम मेटी डयम मेटे टू मंथ गोवा सिलर मेटी गत सारी चैरम मेटी फुल इयर मैक्सीम हिटो सिलर आती टू फोल पैन वेलानेंटे रूबी रूबी चेस्ट गोवा वे इक चाल इंपारटे मुख्यमंत्री गमन के ओल मेबर्स की कंपनी ओनली फोर मंथ इच्छी फोर मंथ अटेवल अग्रेडे दी मेटी ओनली फोर मंथ इच्छी अद्वि एप्रि मे जून जुलाई फोर मंथ लो मंथ क्वालिफिकेस स्टार्ट लेते युआर अवट ट्रिप रायर अवट यू यू कैनाट सो फस्ट फोर मंथी एप्रि मे लून जुलाई कसम का पात वालसम अटे चैरम उलवर् मेटी आ पर्सन मिनीम एप्रि लेते मे लेते जून लेते जुलाई रूबी ची मेटे नैक्स्ट मंत वे ई हॉप दिश क्लीयर ई हॉप दिश क्लीयर Raisin oil not available. Chala, I mean, choose now. VSM Garu Rajkumar. Okay, thank you. I have seen the message. Please don't spam. Spam share only, please, by chance. Because we are not able to see the other messages. We will do something about it. Raisin oil, Tundraga available. I put it. Thank you very much for informing. Next. सो फ्रेंड्स फार्मला अन्नी ट्रिप सेंदो इकड़ा एक्सप्लेन सेम फार्मला अन्नी ट्रिप सो नैक्स्ट वे दिस्ज फॉर् रूबी स्टार गोल अं बिवल वालू रूबी चेसे वाल की सांसंग मोबाइल फोन वर्थ ट्वेलवजार्टफोन वे अड गतना हईयेस्ट लैवल दे हव टेकन लैक् से चैरम और डयम तीन मोतम इयर फ्रम एप्रि ट्वेंटी थ्री टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वालू फर् एग्जापल सिलर्स सो सिलर् टू स्टे पैकी टू फोल पैन वे सो टू फोल पैन वे वाल की सिलर् टू फोल पैन एम Gold गोल अं रूबी सो मिनीम रूबी मेटी गोल उठे फुल इयर सो टू फोल पैन वे डयम सो ओल वाली ओनली फोर मंथ उप्रि मे जून जुलाई 
ఈ ఫోర్ మంత్స్ లోపు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి రైట్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ నెక్స్ట్ బ్రాండెడ్ ట్యాబ్లెట్ ఉంది డైమండ్ స్టార్ లెవెల్స్ కోసం ట్వంటీ థౌజండ్ కంపెనీ మీకు బ్రా బ్రాండెడ్ ల్యాప్టాప్ సారీ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తుంది సో అది ఎవరి కోసం ఎగ్జిస్టింగ్ రూబీ అండ్ దానికైనా తక్కువ లెవెల్ వాళ్ళు డైమండ్ తీసుకుంటే కొత్త కొత్త డైమండ్ లెవెల్ తీసుకుంటే అండ్ మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఓల్డ్ ఎవరన్నా చైర్మన్ అంబాసిడర్ అలాంటివి లెవెల్స్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మొత్తం ఇయర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్ చేశారు అనుకోండి ఆర్ సిల్వర్ సారీ గోల్డ్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు టూ స్టెప్స్ పైన వెళ్ళాలి సింపుల్ అప్గ్రేడ్ టు లెవెల్స్ ఫార్ కన్సిక్యూటివ్లీ త్రీ మంత్స్ బిట్వీన్ ఏప్రిల్ టు జులై ఇది త్రీ మంత్స్ మెయింటైన్ చేయాలి రైట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ రూబీ కూడా త్రీ మంత్స్ మెయింటైన్ చేయాలి గోల్డ్ ఓన్లీ టూ మంత్స్ ఉన్నాయి రూబీ త్రీ మంత్స్ ఉన్నాయి డైమండ్ కూడా త్రీ మంత్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో అప్పుడు మీకు ఇది ట్యాబ్లెట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ నైట్ త్రీ డేస్ నేపాల్ టు చైర్మన్స్ కోసం ఉన్నాయి డైమండ్ అండ్ లోవర్ లెవెల్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం కొత్తగా మీరు చైర్మన్ అయిపోతే మీకు ఫోర్ నైట్ త్రీ డేస్ ఇది వచ్చేస్తుంది ట్రిప్ టు నేపాల్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ చైర్మన్ అండ్ అబౌవ్ లెవెల్ వాళ్ళ కోసం మీరు మొత్తం ఇయర్ లో తక్కువ లెవెల్ అంటే గోల్డ్ రూబీ మీరు మెయింటైన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు దానికైనా టూ లెవెల్స్ పైకి వెళ్ళిపోతే మీకు ఈ అండ్ త్రీ మంత్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మీకు ఈ లెవెల్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ ట్రిప్ వచ్చేస్తుంది రైట్ మీరు చైర్మన్ ఉన్నారు అనుకుంది అండ్ మీరు రూబీ మెయింటైన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మొత్తం ఫుల్ ఇయర్ లో సో మీరు టూ స్టెప్ పైకి వెళ్ళాలి సో టూ స్టెప్ పైకి మీన్స్ చైర్మన్ మీరు మళ్ళీ చైర్మన్ ఏప్రిల్ మే జూన్ చేయండి లేకపోతే మే జూన్ జులై చేయండి లేకపోతే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ చేయండి లేకపోతే జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ త్రీ మంత్స్ లో మీరు అట్లా చెప్పేస్తే మీకు ఈ నేపాల్ టూ వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ వెరీ వెరీ ఈజీ కంపెనీ మనకి రివార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చింది ఎవ్రీ లెవెల్ మీద మనకి ఒక రివార్డ్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మలేషియా ట్రిప్ ఉంది అంబాసిడర్ టు ప్రెసిడెంట్ స్టార్ వర్క్కి అంబాసిడర్ ప్రెసిడెంట్ స్టార్ వర్క్కి ఎవరెవరు ఉన్నారు sorry this is till chairman ante chairman and below level vallu ambassador chestunnaru anukondi and 3 months maintain chesthe company valaki malaysia teeskeltadi 4 night 4 days 3 nights and existing ambassador and above levels vallu vallu vala levels ki upgrade two times yearly టూ టైమ్స్ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళకి అండ్ టూ టైమ్స్ చేసేసి మెయింటైన్ చేయాలి త్రీ మంత్స్ వాళ్ళకి కంపెనీ మలేషియా తీసుకెళ్తుంది అది కూడా ఫ్రామ్ ఏప్రిల్ టు జులై మధ్యలోనే చేయాలి తర్వాత చేస్తే ఆగస్టులో స్టార్ట్ చేస్తే అవ్వదు యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ యూర్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫికేషన్ సో ఇది ఎవరి కోసం ఉన్నాయి అంబాసిడర్ టు ప్రెసిడెంట్ కోసం ఉన్నాయి అండ్ దెన్ కమ్స్ ఫైవ్ డేస్ ఫోర్ నైట్స్ ఫర్ కపల్ ఉన్నాయి ఇది ఇది ఎవరి కోసం క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్స్ కోసం మీరు క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తే మీరు ప్రెసిడెంట్ అండ్ తక్కువ లెవెల్లో ఉన్నారనుకోండి మీరు క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ చేసేస్తే కంపెనీ మీకు కపల్కి లండన్ తీసుకెళ్తుంది ఫైవ్ డేస్ ఫోర్ నైట్స్ రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక అద్భుతమైన రివార్డ్ అవార్డ్ సిస్టమ్ ఉంది కంపెనీ పెట్టింది గట్టిగా ప్రమోట్ చేయండి ఎఫ్పిఓస్ చాలా సూపర్ గా ఉన్నాయి చాలా చాలా సూపర్ మనకి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఇయర్ లాంగ్ మనకి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అన్ని లెవెల్స్ కి మనకి కంపెనీ రివార్డ్స్ వచ్చింది కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ చాలా బాగానే ఉన్నాయి సూపర్ స్టార్ టు క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ అందరికి ఆఫర్స్ మీద ఆఫర్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్ మనము బిజినెస్ చేస్తే చాలా బాగా మనము మీరు చాలా బాగా మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ కి పెంచుకోవచ్చు గ్రోత్ తీసుకుని రావచ్చు ఎనీ 
ఎనీ క్వశ్చన్ మీకు ఉన్నాయంటే మీ అప్లైన్స్ తో ఒకసారి మీరు మాట్లాడుకొని మీరు ఇంకా క్లారిటీ తీసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా ఇంకా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే టాప్ లీడర్ నాతో మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు నేను కూడా ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ టేక్ అనదర్ సెషన్స్ ఆన్ ప్లాన్ ఫిజికల్ గా నేను తీసుకుంటాను సో దట్ యూ యూ ఆల్ హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ right so thank you once again for uh, attending this meeting it was long i know because uh, we had more things to cover so thank you once again uh, see you all very soon till that time take care god bless you all bye bye and have a, a good closing ivala last day closing ee month em extension ledu ide month ivala last day closing చలో ఢిల్లీ ఆఫర్ లిస్ట్ వచ్చేసింది మీ అప్లైన్స్ దగ్గర ఉన్నాయి మీరు సెవెంత్ రోజు చలో ఢిల్లీ అందరూ మ్యాక్సిమం రండి అక్కడ వచ్చే వాళ్ళకే దుబాయ్ లక్కీ డ్రాలో పేరు వస్తుంది వేరే వాళ్ళకి రాదు మీరు టికెట్ అంటే మీకు టికెట్ ఉన్నాయి లక్కీ డ్రాలో మీ పేరు వచ్చింది అనుకోండి మీరు అక్కడ ఆ సమయంలో హాల్లో ప్రజెంట్ లేదంటే మీరు పే మీ పేరు వచ్చినా కూడా మీకు ఆ దుబాయ్ కంపెనీ ఇవ్వరు సో ప్లీజ్ బి వెరీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దట్ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ సి యూ ఆల్ వెరీ సూన్ ఇక్కడ ఏంటి చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు గుడ్ ఐ కన్సిస్టెన్స్ ఆఫర్ మే जो भी बंदा नया बंदा ने 7500 किया है अभी ओके ही इज बिलो सुपरस्टार ओके उनो आने के समय में 2 महीने के अंदर रूबी बन गया नहीं तो चेयरमैन बन गया हम्म उसको जो वॉच रिस्ट वॉच के लिए एलिजिबिलिटी रहता है ना तो हायर ग्रेड का रहता है कैसे कैसे फिर से बताओ मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला ब्रो ओके व्यक्ति को तो का जॉइन नहीं है डो हम्म 7500 बीवी के चेसे डालता ना consistency offer is eligible for so next uh, he, he has he has maintained uh, continuously for uh, 7500 business volumes consistency and in the meantime he got a promotion of ruby or chairman also ostadi ostadi and endukante uh, aina start chesina appudu led kada ostadi start chesina appudu edaithe untu ade that stands good or uh, higher level led led adi start chesina appudu aina chesaru kabatti adi anaki start chesina appudu aina level led kada జులై old not for the new people not for a new people ko some life and a full month a full year only okay that's what i am bro nenu example simple ga cheptunanu nenu senior crown president unnanu okay nenu full year lo for example crown president maintain chesina okay ante march 2024 ivala close ayipindi సో కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డాక్టర్ అఖ్తర్ ఏం లెవెల్ మెయింటైన్ చేశారు హైయెస్ట్ లో సీనియర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ చేశారు బట్ అంటే ఇది అనుకోండి నేను ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో అయిపోయింది నాది సీనియర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ మొత్తం ఇయర్ లో సిపి మెయింటైన్ చేశారు సో నా కోసం ఏముంటుంది అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జులై ఈ ఫోర్ మంత్స్ లోనే నేను రెండు లెవెల్స్ పైకి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఐఎమ్ అవుట్ సో రెండు లెవెల్స్ పైన ఏమున్నాయి సిపి పైన రెండు లెవెల్స్ పైన డిసిపి ఉన్నాయి డైరెక్టర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ సో నేను అది చేయగలిగితేనే నాకు లండన్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు మీ 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 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము మీరు హైయెస్ట్ లెవెల్ ఈస్ క్రౌన్ అంబాసిడర్ అనుకోండి అనుకోండి కాదు మీరు ఉన్నారు బట్ మొత్తం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ టు సారీ ఏప్రిల్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైయెస్ట్ మీరు మెయింటైన్ చేశారా ఈజ్ క్రౌన్ అంబాసిడర్ 
మేబి వన్ టైమ్ మిగతా సార్ మీరు చైర్మన్ ఆర్ అంబాసిడర్ మెయింటైన్ చేశారు కంపెనీ విల్ సి యూ హ్యావ్ మెయింటైన్ క్రౌన్ అంబాసిడర్ సో ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై లో యూ హ్యావ్ టు do what you have next to two levels you have to do next two levels which is what president and crown president sorry sorry i'm sorry extremely sorry you have to do only president endukante you have not gone down your level me level kana kinda velipoyar ante you will have to do two 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 levels by now not the person has if a person has done uh, below the uh, his, his grade right level. now yeah below 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 of his grade right now and he has got promoted to crown 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 president then somewhere in the in the, in the month of december ha malli malli cheppandi mee voice sariga raavaledu enti suppose a person is a crown ambassador and he has maintained only chairman for the last year for the, uh, for the entire last year అప్పుడు అప్పుడు coming november ante 2025 or 2024 obviously last year meeru antunaru chairman chesaru yeah and april mana ee offer start ayi ayin tarvata april april onwards the, the offer has been started and as per your version he has to do the higher grade by end of june july of this month this year actually but he has done not only the two grades upgrade he has gone up to the crown president or senior crown president in the month of december then what is the position he will get both cp ka bhi milega ye bhi milega that's what i'm asking okay uh, malaysia also he will get and uh, he will get uh, london also both he will get okay 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 right thank you so let us let us end this session it's very long now so thank you once again and see you all very soon take care bye bye